Con el acuerdo aprobatorio de la Convención Multilateral para aplicar medidas relacionadas con tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, comenzó el trabajo legislativo del jueves 9 de enero. Después se dio paso al mensaje que tipifica el delito de incitación a la violencia, finalizando con las modificaciones del Senado, el proyecto que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios hecha en París, Francia, el 24 de noviembre del 2016. Rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, el señor diputado Don Blado Mirosevic. Muchas gracias, señor presidente, estimada Cámara. En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre del 2016, el que se encuentra sometido a la consideración de esta Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia y de conformidad a los establecidos en los artículos 32, número 15 y 54, número 1 de la Constitución Política de la República. Según lo señala el mensaje, la Convención Multilateral, que se somete a esta consideración, fue suscrita por Chile en una ceremonia que convocó a 68 países y jurisdicciones tributarias en la sede central de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, luego de un año y medio de negociaciones, todo en el marco de la etapa de implementación de una iniciativa impulsada por el Grupo de los 20, G20, y la OCDE para contrarrestar el fenómeno de la oración de la base imponible y el traslado de beneficios, conocido como BEPS en sus siglas en inglés. Con posterioridad a la ceremonia de apertura de firma, otros países han suscrito la Convención Multilateral y se espera que muchos más también la puedan suscribir. Agrega que cumpliéndose las condiciones que se contienen en el mismo, la Convención Multilateral permitirá incorporar a ciertos convenios tributarios bilaterales suscritos por nuestros países algunas normas que garanticen su uso apropiado y no abusivo, así como también mejorar los mecanismos de solución de controversias mediante el procedimiento de acuerdo amistoso que contemplan dichos convenios. Al respecto, señala que el proyecto BEPS se propuso llevar a cabo una revisión de las reglas y de los principios tributarios internacionales con el objeto de impedir que la ausencia de coordinación normativa entre países y de herramientas anti-ilusión para sus autoridades tributarias facilite la asignación de rentas de países diferentes de aquellos en donde realmente se realiza la actividad económica que la genera y donde se crea valor. Añade que el proyecto BEPS comenzó oficialmente en el año 2013 en un contexto internacional conmocionado por estructuras utilizadas por empresas multinacionales que generaban erosión de la base tributaria de diversos países y una economía mundial todavía golpeada por la crisis económica del año 2008. Para llevar a cabo los objetos fijados en el proyecto BEPS, los países de la OCDE y el grupo del G20 elaboraron un plan de acción con 15 acciones concretas para ayudar a los países a hacer frente a este fenómeno. Dichos planes de acción fijan ciertos estándares y normas modelo que permiten contrarrestar el fenómeno de la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, así como también fortalecer los mecanismos de solución de controversias en el contexto de los convenios tributarios bilaterales suscritos por cada país. Del mismo modo, los países de la OCDE, el G20 y otros que, han, que se han incorporado en la etapa actual del proyecto se han comprometido a implementar dichos estándares y normas modelo que resultaron de las distintas acciones del proyecto. En materia de convenios tributarios en particular, hace presente el mensaje que la implementación de las normas modelo del proyecto BEPS se debe llevar a cabo en negociaciones de nuevos convenios tributarios bilaterales y también actualizando los convenios tributarios bilaterales que los países ya han suscrito. Al respecto, añade la acción número 15 del proyecto BEPS 
consiste en la elaboración de la Convención Multilateral para implementar de manera oportuna y eficaz los estándares y normas modelos resultantes de otras acciones del proyecto BEPS a los convenios tributarios bilaterales ya suscritos por los, para ahorrar parte importante de los recursos y tiempo que hubiese implicado renegociar bilateralmente cada uno de dichos convenios. La Convención Multilateral consta de un preámbulo, siete partes, y cada parte consta de un número variable de artículos, a los cuales no me referiré por encontrarse ellos latamente contenidos en el informe que mis colegas tienen en su poder, como asimismo las notas explicativas del mismo. En el estudio de este proyecto, de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia de la señora Carolina Valdivia Torres, subsecretaria de Relaciones Exteriores, y de los señores Patricio Barahona Valenzuela y Marcet Tebernot, abogados del Servicio de Impuestos Internos, quienes además de ratificar los contenidos del mensaje, ilustraron a sus integrantes acerca de las materias que aborda dicho convenio, cuyo detalle se encuentra inserto en el referido informe. Sometido a votación, el proyecto de acuerdo se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Votaron a favor las diputadas señoras Fernández Doña Maya, Muñoz Doña Francesca, y los diputados señores Eguiguren, don Francisco, en reemplazo de la señora Zabat, doña Marcela, Jarpa, don Carlos Abel, Cort, don Isa, Mata, don Manuel Antonio, Mirosovic, don Blado, Moreira, don Cristian, Naranjo, don Jaime y Undurraga, don Francisco. Finalmente, me permito hacer presente a esta sala que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado. Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la Comisión decidió recomendar a esta sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo cuyo texto se contiene en dicho informe. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Señor diputado Don Blavo Mirosevich, rinde a continuación el informe de la Comisión de Hacienda el señor diputado Don José Miguel Ortiz. Tiene la palabra, señor diputado Don José Miguel Ortiz. Señor Presidente, nuestra Cámara de Diputados, señora Primera Vicepresidenta, segun, señor Segundo Vicepresidente de esta Corporación, Secretario General, Prosecretario, Diputadas y Diputados presentes en la sala. Antes de comenzar, quiero clarificar que es cierto que este es un proyecto de acuerdo con un artículo único, porque he visto varias críticas sobre eso, pero el colega que me antecedió de la Comisión de Relaciones Exteriores dejó claro todo el articulado que hay detrás de este artículo único. Paso a informar a nombre de la Comisión de Hacienda de nuestra Cámara de Diputados en lo que respecta a la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado el proyecto de acuerdo originado en mensaje del señor Presidente de la República don Sebastián Piñera Chenique, que ingresó a tramitación el 15 de abril del año 2019, que aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios situación que se vio en París el 24 de noviembre del 2016. La iniciativa fue informada en cumplimiento de su primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Relaciones Exteriores que lo acabamos de escuchar y se encuentra con urgencia calificada de suma. Asistió a presentar la iniciativa en representación del Ejecutivo el señor Ministro de Hacienda, don Ignacio Briones Roja. La idea fundamental de incluir este acuerdo internacional en nuestro ordenamiento jurídico es permitir la incorporación por una parte de normas que garanticen el uso apropiado y no abusivo en los convenios tributarios, tributarios bilaterales suscritos por Chile, 
mediante la implementación de mejores estándares y normas modelos tendientes a evitar la evasión y la elusión, aplicando las medidas del proyecto BES, erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, sin necesidad de renegociar bilateralmente cada uno de ellos. Y por la otra parte, mejorar los procedimientos de acuerdo amistoso como mecanismo de solución de controversia para evitar la doble imposición. Con la finalidad, la finalidad anterior descrita, Chile incluyó dentro del listado de convenios tributarios cubiertos por la Convención Multilateral los 34 convenios tributarios suscritos hasta el día de hoy por nuestro país. La suscripción de la Convención Multilateral se enmarca dentro de la política tributaria aplicada consistentemente por Chile en materia de convenios tributarios. Al respecto, quiero destacar que muchas de las normas antiabuso ya se contemplaban en algunos convenios tributarios suscritos por nuestro país, particularmente en los convenios más recientes, de manera que la convención multilateral principalmente fortalecerá los convenios tributarios suscritos con anterioridad. La ratificación de esta convención no tendrá impacto en la recaudación de Chile, ya que perfecciona tanto los convenios bilaterales previamente suscritos como los que eliminan la doble tributación. Por otra parte, otorga a la Administración tributaria nuevas y mejores herramientas normativas que permiten contrarrestar situaciones o esquemas que erosionan la base imponible y que se determina de acuerdo a la legislación tributaria chilena. Asimismo, el proyecto de acuerdo tampoco comprende un mayor gasto fiscal. Nuestra Comisión de Hacienda, en sesión de antes de ayer, es decir, a pesar de todas las interpelaciones, las comisiones han seguido funcionando, que lo hicimos de las 2, 14, 30 hasta un cuarto para las 4 de la tarde, en sesión del 7 de enero del 2020, en el instante que analizamos este proyecto de ley expuesto por el señor Ministro de Hacienda, la Comisión por unanimidad compartió los contenidos del proyecto de acuerdo sometido a consideración concordando todos los colegas y colegas diputados integrantes por las razones esgrimidas en la idea matriz del proyecto y en consecuencia fue aprobada por la unanimidad de los 10 diputados que estábamos presentes. Diputada Sofía Cis y diputado Giorgio Jackson, Pablo Lencini, Patricio Melero, José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Alejandro Santana, Alexis Sepúlveda y Gastón von Mullenbro. La Comisión propone que lo aprobemos por unanimidad porque está en el camino correcto de la transparencia total de lo que significan nuestros convenios a nivel internacional. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado José Miguel Ortiz. Iniciando el debate, y les recuerdo, por favor, a los jefes de comité que nos constituyamos de inmediato, va a ser una breve reunión, pero es necesaria, le ofrezco la palabra al señor diputado don Isa Cort Garriga. Tiene la palabra, diputado eh, Cort. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer el informe que han hecho los diputados tanto de la Comisión de Relaciones Exteriores como de la Comisión de Hacienda. He pedido la palabra para hacer un llamado a replicar en, esta, en este pleno lo que sucedió tanto en la Comisión Técnica de Relaciones Exteriores como en Hacienda en el sentido de votar unánime eh, este convenio internacional. Y es un convenio, es una convención multilateral muy simple, pero también muy importante para los tratados que ya están rigiendo en nuestro país. Este no es un nuevo tratado, este no abre una nueva realidad, sino que lo podemos catalogar en una palabra, es un facilitador. ¿De qué? De los convenios que tienen implicancia tributaria directamente en las personas, no en los estados. 
Por lo tanto, es un proyecto que va en la línea de mejorar, de permitir que aquellas mejoras que los convenios internacionales tienen pensados en las personas o en las personas jurídicas o naturales, en las empresas, en los exportadores, en los pequeños y medianos exportadores también, esto sea un facilitador. Por lo tanto, nosotros, presidente, valoramos este acuerdo internacional, creemos que va en la línea correcta de lo que es la política exterior chilena, una política que está construida eh, con una mirada de Estado. Este es un convenio internacional que además fue firmado junto a, a 68 países bajo el alero de la OCDE eh, y en ese sentido eh, no es una legislación que esté probándose acá, sino que está comprobada, que facilita eh, el intercambio entre privados. Presidente, hacemos un llamado a la Cámara a que lo vote de manera unánime para que sea despachado prontamente al Senado. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Isaac Cort. Eh, ofrezco la palabra para hacer referencia a este proyecto. Ok, pasamos de inmediato entonces en segundo lugar a continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que tipifica el delito de incitación a la violencia. Ofrezco, de acuerdo a los inscritos, la palabra. A la honorable diputada integrante del Comité del Partido por la Democracia, diputada señora Andrea Parra. Proyecto de ley, hemos dicho que tipifica el delito de incitación a la violencia. Bueno, está inscrita para hablar. No hablar, perfecto. Entonces, de inmediato le entregamos la palabra a la, al diputado. Estamos eh, nombrando efectivamente a quienes se han inscrito en la discusión de este proyecto desde la sesión eh, anterior. Bueno, entonces le cedemos la palabra a la honorable diputada integrante del Comité de Renovación Nacional, diputada señora Jimena Osandón y la Raza. Tiene usted la palabra, señora diputada. ¿Por cuánto, ¿por cuánto tiempo, presidenta? Aquí estamos. Hasta 10 minutos. Ah, Tiene usted la posibilidad de intervenir. Bueno, eh, muchas gracias, presidenta. Eh, la verdad es que cuesta hablar de un proyecto que tiene diversas aristas tan diferentes entre sí. Primero que todo, para que tengamos claro, en primer lugar busca sancionar penalmente la incitación directa a la violencia. En el segundo lugar busca sancionar penalmente la incitación directa al odio. En tercer lugar busca sancionar penalmente la aprobación o negación de las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura militar luego de 1973. Y en cuarto lugar, sancionar civilmente la incitación a la discriminación arbitraria. Yo creo que un mínimo rigor nos debe llevar cómo hacer la diferencia entre estos cuatro puntos que vamos a discutir. Y es importante señalar para todos los que estamos acá, es que en su origen este proyecto fue enviado por la expresidenta Bachelet y hoy solo conserva la hipótesis de sancionar la incitación directa a la violencia. O sea, todo lo demás ha sido incluido en el camino. Originalmente era solo evitar, o sea, era solo sancionar la incitación directa a la violencia. Bueno, la, sancionar la incitación dire, directa a la violencia, a mí me parece que es muy difícil que, y es muy distinto que sancionar la incitación directa al odio. En efecto, eh, esta última, la incitación directa al odio, nos pone ante figuras mucho más amplias, tan amplias que muchas veces no tienen orilla. Este tema lo discutimos en la Comisión de Mujer eh, y los especialistas nos dijeron que era muy difícil llegar a concluir si efectivamente se había incitado al odio a través de distintas formas. Eh, de hecho, a mí me parece que lo propuesto hace que sea muy diferente sancionar civilmente la promoción del odio, como lo hace la ley sobre la libertad de opinión y ejercicio del periodismo, que, multa con, eh, que pena con multa esto. Bueno, los expertos, como les decía, nos demostraron que era muy difícil probar la incitación al odio, que era algo muy subjetivo. 
Y yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy una persona que no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, eso no implica que yo sea una incitadora de odio hacia la comunidad gay. Muy por el contrario. Por eso es que es tan difícil definir las orillas de lo que está pretendiendo este, este proyecto. Yo creo que la intolerancia no se combate con más intolerancia. Soy de la idea que los males se combaten con buenas ideas y no con cárcel. Yo creo que la cárcel jamás ha sido garantía de que uno va a terminar con una mala idea. Yo creo que requerimos un proceso cultural y educacional para atacar tal vez estos conceptos de los cuales discrepamos. Yo creo que tenemos que preocuparnos de educar en la tolerancia y no en la intolerancia. Y yo tengo la convicción de que eso no se hace endureciendo las penas, tal como se está planteando en este proyecto. En tercer lugar, se busca sancionar penalmente la aprobación o negación de las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura militar luego de 1973. Vuelvo a decir, no creo que es necesario ir a la cárcel para combatir una mala idea, porque esto no es el hecho, es la idea, el promocionarla, el decirla. Acuérdense que cuando fue el plebiscito en la época de Pinochet, tuvo un 44% de aprobación. ¿Y ahora cuánto tiene? ¿Tendrá un 10? ¿Tendrá un 20 con suerte según lo que dice la encuesta? Y ese cambio no se hizo con cárcel. Ese cambio fue... Estuvi, destruimos un paradigma con buenas ideas, con argumentos, que fue convenciendo a la gente que una dictadura nunca es una fu buena forma de gobierno. Estoy convencida de que vetar una idea es prenderla más. Si llegáramos a prohibir la defensa de una idea públicamente, tengo la certeza que se va a terminar viralizando, de modo anónimo, vía redes sociales, por ejemplo, y finalmente lo prohibido termina siendo más atractivo para muchas personas. Al clausurar el debate con penas de cárcel, se pierde un pedazo de democracia, porque el diálogo y la discrepancia salen del espacio público. Lo que todos queremos vivir es en libertad, que no volvamos al autoritarismo y a prohibir a la gente que se exprese. Finalmente volvemos a la misma lógica totalitaria. Yo creo que si se aprueba esta ley, puede ocurrir que ante el temor de que se interprete una práctica como negacionismo, haya temas que se dejen de hablar, lo que es un grave atentado para la democracia desde mi entender. Yo no quiero ser malentendida. Me parece que todo lo que se pretende es válido y razonable. El problema es los medios que se emplean. Me parece que no son los adecuados. En este sentido, estoy de acuerdo en que hay que promover una cultura de respeto, de tolerancia y no incitación al odio y de valoración de los derechos humanos de todo. Pero es sumamente cuestionable, primero, que esto se deba hacerse por una ley y segundo, que la ley que se escoja para lograr esto sea la ley penal. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Jimena Osandón. De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité Mixto, Humanista, Ecologista Verde, diputado señor Florcita Alarcón Rojas. Bueno, le entregamos entonces la palabra al honorable diputado integrante del Comité de la Unión Demócrata Independiente, diputado don Jorge Alessandri Vergara. Tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta. En el entendido de que las sociedades están compuestas por personas de distinto origen étnico, cultural, religioso, con diversidades de pensamiento e ideología, es que surge a nuestro juicio un imperativo para que los Estados y la comunidad internacional de lograr una coexistencia pacífica y respetuosa donde prime siempre la tolerancia. Mucha preocupación genera en la actualidad algunos discursos que generan o contribuyen a generar estereotipos basados en determinadas creencias religiosas, origen nacional, orientación sexual o el color de la piel de las personas. Porque el germen de los hechos que desencadenaron genocidios y crímenes de lesa humanidad en el mundo se produjeron en su gran mayoría en contexto que estos discursos discriminatorios y violentos 
fueron naturalizados. Muchos países donde rigen gobiernos democráticos han ido incorporando dentro de sus ordenamientos jurídicos la sanción penal para aquellos discursos que inciten a la violencia, al odio, a la discriminación. Vemos países como Alemania, Argentina, Holanda, Brasil, entre otros. Teniendo siempre presente el derecho fundamental a la libertad de expresión, que es una garantía fundamental en toda democracia. La libertad de expresión tiene una amplia protección tanto en nuestra Constitución Política de la República como en todos los pactos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, estos propios actos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que la libertad de expresión no es de carácter absoluto y que bajo ciertas condiciones puede ser limitada para evitar este tipo de discursos. Los Estados democráticos, por una parte, deben proteger la libertad de expresión y, por otra, deben garantizar la igualdad y la seguridad de todas las personas, precaviendo que se produzca una limitación excesiva al ejercicio de esta libertad de expresión. Sobre la tipificación del delito de incitación a la violencia, cabe señalar de que se trata de un delito que establece penas que consideramos desproporcionadas. Además, no adopta los resguardos de la libertad de expresión que sí contemplaba la definición dada por el Poder Ejecutivo que fue rechazada en la Comisión de Derechos Humanos. El artículo aprobado en la Comisión de Derechos Humanos que tipifica el delito de incitación al odio escapa totalmente del objeto de este proyecto de ley, el cual es tipificar la incitación a la violencia. Adicionalmente, cabe destacar que el odio es una manifestación que se produce en el fuero interno de cada sujeto, de manera que la conducta que configura el tipo penal y el resultado de la misma son sumamente difíciles de determinar. No existiendo una norma estricta que sancione la conducta reprochable de forma clara y definida. Sobre la tipificación del negacionismo, debemos señalar las siguientes observaciones. En primer lugar, dicha tipificación no existe, en dicha tipificación no existe un bien jurídico protegido concreto dado que a través de este delito se busca tutela por la vía penal, la memoria y una cierta verdad histórica de nuestro país, no teniendo en consideración el bien jurídico, es un criterio legitimador de las normas penales, que busca proteger a la sociedad de conductas que objetivamente lesionan la vida en común por ser claramente abusos del derecho. La norma además pugna con la garantía de libertad de expresión porque se está prohibiendo que las personas emitan su opinión respecto de hechos históricos. Una sociedad democrática se basa en la libertad de expresión, a que las personas no sean juzgadas ex antes por sus dichos, opiniones y pensamientos. Por tanto, al sancionar penalmente este tipo de conductas, nos encontramos frente a una situación en la que existe una violación tanto al derecho de cada persona a expresarse como al derecho de cada persona a estar también bien informados. De este modo, se afecta una de las condiciones básicas y esenciales de la democracia. En definitiva, este proyecto trata materias sumamente delicadas que dentro del marco de una sociedad moderna que respeta la libertad de opinión y de expresión requieren de una regulación apropiada. Sin embargo, se está utilizando este proyecto para promover consignas ideológicas, las cuales terminan por afectar ciertos principios constitucionales que nosotros vemos como fundamentales, como lo son la libertad de expresión, la proporcionalidad de las sanciones penales. En virtud de lo anterior, nuestra bancada votará en contra. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Alessandri. De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado, don René Zafirio. Hasta por diez minutos tiene usted la palabra, señor diputado. Muchas gracias, presidenta. Me había perdido la costumbre de hablar más de dos minutos. Así que me va a costar completar el tiempo ahora. Presidenta, yo creo que hay en este proyecto a lo menos tres elementos que es importante tener presente en la discusión. El primero tiene que ver con que en el caso del artículo 161C 
la sanción que se está imponiendo se está imponiendo a aquel que incitare directamente al uso de la violencia. No es un tipo genérico, no es un tipo abierto, un tipo delictivo abierto, no es una descripción que pudiera en definitiva permitir a un tribunal en el futuro sancionar a cualquier persona que emita una opinión determinada respecto de un grupo político, religioso, a un grupo con una determinada orientación sexual, en fin. Lo que quiero decir con esto es que la propuesta que estamos debatiendo es una propuesta que está bastante restringida y acotada. Y con ello paso al, al segundo punto, y que tiene que ver con la, la norma propuesta del artículo 161D, que se refiere más específicamente al, a lo que se, denomi, se ha denominado eh, negacionismo. Tampoco se trata, en el texto propuesto, de sancionar en términos generales la negación de cualquier tipo de violación de derechos humanos en cualquier tiempo cometida por un agente del Estado. De lo que se trata es de aplicar esta norma respecto de aquellas violaciones ocurridas de derechos humanos ocurridas en dictadura, pero además que estén contenidas en un conjunto de informes que también están señalados en el proyecto. Y se hace referencia al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el informe nacional de, de, la, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y en el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Ellos... Me re, ellas, me refiero a las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Solo respecto de las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo estas dos circunstancias, en un espacio temporal definido y que están contenidas dentro de estos informes, se puede aplicar la norma que se está proponiendo crear como un tipo penal. Por último... Hay una, eh, en el inciso segundo de la norma del artículo 161, eh, perdón, sí, de la, del, intico, del 161C, establece claramente que las personas que emitan opiniones en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales señalados en el artículo segundo, inciso tercero de la ley 20.609, no podrán ser sancionadas en conformidad, en conformidad con la presente disposición. Es decir, hay una expresa referencia a la salvaguarda del de legítimo derecho a expresar opinión de toda naturaleza, como corresponde en democracia. Entonces, no generemos la sensación de que estamos creando un tipo delictivo tan genérico eh, que en el futuro cualquier persona que emita cualquier opinión respecto de cualquier violación de derechos humanos ocurrida en cualquier tiempo y que no esté contenida ni, ni certificada a partir de ningún informe, le pueda ser aplicable una norma de estas características. Es exactamente lo contrario. Un tiempo de, 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 de determinado, in, eh, violaciones de derechos humanos ocurridas, digo, en un tiempo determinado, contenidas en un informe específico, no puede afectar la libertad, de, la, la, la libertad de expresión y ello implica que la sociedad chilena, que ya ha asumido transversalmente como una verdad histórica el trabajo realizado durante décadas para recopilar estas violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura, tiene que tener una actitud frente al respeto que merecen las generaciones presentes que fueron, eh, cuyos familiares, cuyos antecesores fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, un ambiente de respeto y de reconocimiento para algo que no puede volver a replicarse nunca más en la historia de nuestro país. Aquí hay un nunca más que se hace objetivo que deja de ser un concepto hueco, vacío, una declaración de intenciones, una disposición de buena voluntad para transformarse en una norma legal. Hay un viejo dicho 
que probablemente no sea muy aplicable, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí, como no ha habido en el fondo, incluso de parte de grupos importantes del mundo político en nuestro país, un reconocimiento expreso de que efectivamente las violaciones de derechos humanos en dictadura ocurrieron y están acreditadas, están estudiadas, est están compiladas, entonces se hace imprescindible contar con una norma de estas características. Yo voy a votar favorablemente, Presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado René Zafirio. Aprovechamos de saludar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos que se encuentra en la sala, don Hernán Larraí Fernández, y a su vez también a la Subsecretaria de Justicia, señora Lorena Recabarre Silva, quien está en presente en la discusión de este proyecto. De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité del Partido por la Democracia, diputado Don Tucapel Jiménez Fuentes. Hasta por diez minutos tiene usted la palabra, diputado. Muchas gracias, Presidenta. Eh, a mí me tocó informar este proyecto y lo dije en su momento, bueno, salvar a la subsecretaria, al ministro. Eh, la importancia tremenda de este proyecto y que me llamaba la atención que no había tomado tanto tiempo ponerlo en tabla y comenzar a discutirlo. Eh, yo creo que ahora, sobre todo en el, en el Chile actual, ¿no es cierto?, más polarizado que nunca, este, este proyecto juega un rol pero sumamente importante y relevante. Este proyecto tiene tres puntos. El primero es sancionar la incitación a la violencia física. En segundo lugar, sanciona la incitación al odio. Eh, y finalmente, ¿no es cierto?, sanciona lo que decimos nosotros el negacionismo. Yo me voy a referir principalmente al, al negacionismo, que fue lo que planteamos y que además fue un proyecto que yo presenté hace más de ocho años, eh, que logré que se aprobara en la Comisión de Derechos Humanos y después que, y después que se aprobó y llegó a sala, de acá me lo sacaron, lo sacaron, porque esa fue la, lo que hicieron, digamos... Eh, aprovechando una mayoría circunstancial y se lo llevaron a la Comisión de Constitución y ahí murió. Y ahí llevó, llevó 8 o 9 años y nunca salió de, de la Comisión de Constitución. Y ahora en este proyecto, ¿no es cierto?, logramos poner una indicación para, para que esto se volviera a, a retomar el tema. ¿Y por qué me voy a referir al, al negacionismo? Que para mí es una, una, una de las cosas más importantes que, que uno ve que la verdad que cuesta... Cuesta entender que aquí incluso dentro del Congreso se siga muchas veces eh, negándolo. Acá de ser un diputado acá hablando de ciertas verdades, ciertas verdades, dice, ya poniendo en duda la violación a los derechos humanos que ocurrieron en Chile. ¿eh? Poniendo esa. Eh, si uno lo escucha acá, imagínense fuera. Entonces, las sociedades modernas todas han avanzado en esta línea. Son capaces de castigar penalmente a quienes nieguen, por ejemplo, el holocausto. Y nosotros hemos dicho eso, y se nos ha dicho de todo, que esto va a afectar la libertad de expresión, que, que no, no nos van a dejar hablar, nos han dicho que están... La verdad es que lo único que estamos haciendo con esto es proteger el dolor de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Y lo, lo hemos dicho y lo dijimos muchas veces en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ah? Eh... Las la expresiones de odio eh, hoy día, ¿no es cierto?, en el Chile hoy día son cada vez más habituales. ¿ah? Pero también negar, justificar, eh, trivializar de cualquier forma lo que ocurrió en una parte de nuestra historia de Chile, la verdad que también revive un dolor a los familiares de la víctima. Y eso es lo que queremos evitar. Muchos nos han dicho, ¿sabe que es bueno? Que no se prohíba esto y que cada cual tenga libertad absoluta de decir lo que quiera porque así también desmascaramos y sabemos quiénes justifican, quiénes apoyan estos crímenes, quiénes apoyan la tortura. Pero yo me quedo con la segunda parte tratando de proteger, eh, infringir un nuevo dolor a los familiares de las víctimas. Y eso es lo que han hecho las sociedades modernas. Por eso hoy día leí acá que, fíjense que en Alemania hay detenida, mantiene en prisión a una anciana a una anciana, ¿ah? creo de 92 años, por negar el holocausto. Está detenida. Eh, el tribunal londinense castigó a una cantante suizo-británica, ¿no es cierto?, ya que en sus canciones ella negaba las cámaras de gas del, 
del exterminio nazi. Y eso es lo que hace la sociedad moderna, y eso es lo que queremos llegar y, y bajo ningún punto de vista queremos afectar la libertad de expresión. Lo único que decimos es que la libertad de expresión tiene un límite. Y ese límite es cuando afecta y toca la dignidad de las personas. Por eso en este proyecto pusimos esa indicación junto a, a, a los diputados y diputadas de la, de la Comisión de Derechos Humanos y creo que, creo que fue un tremendo aporte. Y yo creo que fue ese, este fue el motivo de que este proyecto estuvo detenido tanto tiempo acá. Si llevamos, no sé hace cuánto tiempo ya se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos y yo, ustedes han sido testigos que he insistido, no sé, tres o cuatro veces aquí en la sala pidiendo que se pudiera se pusieran tabla para poder discutirlo. Si sí se va a rechazar, que se, pucha, ojalá que no sea así, pero se rechace, pero cada uno tendrá que explicar su posición. Pero lo, lo que estamos haciendo hoy día es discutir un tema tremendamente importante y más necesario que nunca en el Chile de hoy, eh, que está, insisto, tan polarizado y que, que esto hace, hace más bien que nunca un proyecto está en naturaleza. Así que yo... Eh, pre presidenta, aprovechando este este de proyecto también que, que tiene que ver, como lo digo, mucha relación con, con el Chile actual, con, que, con el, la polarización que hay en este país, que muchas veces los del frente cuestionan que no, no condenamos la violencia, que quizás este es un espacio, yo no tengo redes sociales, la verdad que por sanidad mental quité las redes sociales, estoy a la antigua con mi puro Facebook, pero ahí lo he hecho. Ah, yo sé que quienes me conocen, así lo saben, que he condenado de todas formas eh, la violencia, de todas formas y la manera, todo tipo de violencia. Yo creo que la violencia lo único que hace es traer violencia. Pero hay que tener claro que la violencia, cuando viene de la autoridad, cuando viene de la policía, tiene una gravedad social mayor. Y eso lo hemos tratado, lo hemos conversado en la Comisión de Derechos Humanos, hemos tratado de, de llegar a algún tipo de acuerdo. Toda la violencia es mala, pero pero se supone que el policía, el carabinero, tiene un filtro cuando entra a la institución, tiene una, un filtro, pasa por filtro psicológico, tiene capacitación, está preparado para enfrentar situaciones de esa naturaleza, por lo tanto, por eso se le llama violación de derechos humanos, porque están para protegernos. Los otros son delitos gravísimos, por supuesto que son gravísimos, pero son delitos. Eh, de hecho, ahora yo pedía ayer, justamente ayer, en la Comisión de Derechos Humanos que tuvieran una sesión especial en la Comisión para ponernos de acuerdo a esto porque se han ingüeñado, se ha tergiversado lo que es una violación de derechos humanos. Y la ciudadanía, por supuesto, que se ha tratado de confundir. Y yo creo que acá mis colegas de al frente fueron muy insistentes en eso, de tratar de confundir a la ciudadanía en lo que era una violación de derechos humanos. ¿Ah? Dejar que, claro, la violación de derechos humanos de, derecho humano de acuerdo al, 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 al orden jurídico internacional es cuando proviene de agentes del Estado. Los otros son delitos gravísimos, por supuesto, pero violación de derechos humanos es cuando viene de agentes del Estado y ya la gravedad social, ya lo expliqué, ¿no es cierto?, porque supone que la policía están para protegernos y no para violar nuestros derechos humanos. Yo creo que esa sesión especial va a ser súper importante y que nos pongamos de acuerdo ahí, primero, como Comisión de Derechos Humanos, porque si no estamos de acuerdo en, la, en esa comisión, lo que es una violación de derechos humanos, difícilmente o nos va a costar cada día más sacar proyectos de esta envergadura eh, de esa comisión. Por lo tanto condenando todo tipo de violencia, encuentro que este proyecto es más relevante que nunca hoy día. Ojalá tengamos la unanimidad, ya sé que es así, porque hay algunos que han dicho acá que ya van a, lo van a votar en contra, pero ojalá lo podamos aprobar, porque se hace más necesario que nunca. Todas las sociedades modernas han legislado sobre esta materia. No solamente que me refería al negacionismo, ¿no es cierto?, sino que a la incitación al odio, a la violencia. Tenemos que tener una legislación que vaya en esa línea porque le hace bien a las sociedades, le hace bien a los países, le hace bien al alma de cualquier sociedad. Por lo tanto, eh, Presidenta, espero tener, ya sé que no va a ser unanimidad, por lo que han dicho algunos colegas, pero al menos espero que este proyecto se apruebe y pueda pasar al Senado y sea ley lo antes posible en nuestro país, porque el Chile de hoy, el Chile actual, con toda la polarización que tenemos, se hace más necesario que nunca. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. Quiero, antes de seguir con las intervenciones, saludar con muchísimo cariño a su, un abuelo y su nieto que se encuentran presentes en nuestras tribunas, que han venido desde la ciudad de La Serena, de mutuo propio, a escuchar la discusión que se dan en esta sala. Y quiero saludar a don Fidias López, y a Mar... que es el abuelo, y a Martín López, su nieto, quien se encuentra presente en nuestras tribunas, a quien le vamos a brindar un gran aplauso y le damos la bienvenida por venir a la Cámara de Diputados.
Y al mismo tiempo saludar a don Roberto Briones, que también se encuentra allí, quien es el papá del ministro de Hacienda, señor Briones, que también se encuentra en la sala, así que también le damos un cordial eh, saludo. De inmediato entonces, siguiendo con las intervenciones, corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité Mixto Humanista Ecologista Verde, el diputado don Florcita Alarcón Rojas. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Este es un tema súper interesante. ¿Podríamos decir que en Chile se violaron los derechos humanos de forma sistemática durante la dictadura? Y algunos quieren libertad para negar eso. Antes hicieron un mea culpa, pero ahora se están haciendo los locos. Y están abandonando la verdad histórica, buscando la forma de justificar las atrocidades de la dictadura por el contexto. Y nos queda claro que quieren ahora votar en contra de esta ley porque ahora están negando una verdad histórica que está ocurriendo en este momento en Chile desde el 18 de octubre. Se están violando los derechos humanos de forma sistemática en Chile. Me recuerdo que cuando empezó todo esto, el presidente dijo, nos estamos enterando, no hemos equivocado y estamos entendiendo ahora. El presidente dijo, ya he entendido. Pero ¿cuál fue la consecuencia conductual de ese entendimiento? Represión. ¿Cómo es eso? Si tú lo entiendes y sientes una cierta culpa por lo que ha sucedido en 30 años por el abuso a la gente y los reprimes, ¿cómo es esa conducta derivada de la palabra lo hemos entendido? La negación. La negación de la verdad histórica. También aparece acá cosas que se pueden entender como actitud violenta. Por ejemplo, o de incitación al odio. Una conducta agresiva de una institución como Carabineros puede incitar al odio. Y de hecho... Lo ha incitado y me ha violentado a mí como hijo de carabinero al punto de querer gritar, Paco Juliado, por favor, borre eso. También aparece otra conducta agresiva de las Fuerzas Armadas cuando equipara a José Miguel Carrera con el Mamo Contreras diciendo que no se puede sacar los retratos del Mamo Contreras porque él está a la altura de un padre de la patria, un criminal. Eso también incita al odio. ¿Cómo podemos nosotros negar eso? Conductas que incitan al odio, las dos. También incitan al odio la corrupción que ha existido acá en esta sala de candidatos, de diputados, senadores de la concertación. También incita al odio. Y esa concertación no ha pedido disculpa. Está pendiente el remordimiento, lo que han producido ellos. Como también en la derecha tenemos gente que debiera pedir disculpas. Lo que el presidente Piñera llamaba los cómplices pasivo por la chucha, los cómplices pasivos no han pedido disculpa y eso incita al odio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo se culpa? ¿Cómo se castiga eso? ¿Cómo evitamos que las Fuerzas Armadas piden reivindicación por el Mamo Contreras? ¿Cómo hacemos que los carabineros con toda la fuerza que han atacado a las poblaciones en vez de proteger a la, a la población la agredan? ¿Cómo hacemos para que eso no incite al odio? Y queremos hacer una ley que algunos, digamos algunos, quieren negar. Yo me muevo por allá, me muevo por la derecha, los saludo a todos. 
me muevo por aquí, me muevo por allá y, y siento que me puedo mover y conversar con toda la gente de la derecha, con Evópolis, con la UDI, porque voy con afecto. ¿De qué manera pudiéramos promover en esta sala el afecto, que es el mínimo gen, el gen mínimo de la relación? Cuando veo que ya habla, al, habla alguien bien, voy y lo felicito. Cuando veo que hable, habla alguien mal, voy y le corrijo. Mira, te, estaba muy cerca del micrófono, que son expresiones de afecto. Yo no soy un ideólogo político, soy una persona sencilla que necesita entregar y recibir afecto. ¿Cómo podemos levantar esos valores en esta sala? ¿Cómo podemos neutralizar el tratamiento de, varias, de barras bravas cuando ataca a la derecha y les dice ustedes fueron gobierno y no hicieron nada? ¿Cómo cuando aquí la izquierda, centro izquierda, ataca a ustedes fueron dictadores y todos quedamos mal, weón, todos quedamos mal, la gente se dedica a pelear y no, 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 ven, no ven nuestros problemas? Incitación al odio, conductas que incitan al odio de las Fuerzas Armadas de carabinero, de los negacionistas. Y por otro lado, ¿cómo no somos capaces de promover el gen mínimo de la amistad que tiene Velorio con el Boris? ¿Con qué Boris? Ah, con el Gabriel Boris. ¿no? ¿Ya? Y así varias relaciones que yo veo cuando hay pausa en esta zona, de allá salen y se ponen a conversar, de acá también, y veo que está esa necesidad de afecto, ese gen mínimo de la relación. Eso tenemos que promover acá. Pero ¿cómo hacemos con esas conductas que incitan al odio? ¿Cómo le decimos a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se le ocurre reivindicar a Armado Contreras? ¿Cómo se le ocurre? Mi padre, carabinero, les diría a los carabineros, ¿cómo se les ocurre a usted ir a pegarle a la gente? Si éramos un amigo en su camino por la chucha, ¿cómo se puede hacer eso? Levantar esas costumbres de afecto, aunque tengamos ideas muy diferentes. Con Durán nos juntamos y hablamos de, de religión. No pienso como él. De repente estamos en, el, eh, digamos, en la contraria, pero nos juntamos y conversamos con el rey Manuel García. La otra vez me cierran el Manuel García. El único problema es que tú no crees en Dios. No, pues bueno, creo en algo, pero no sé cómo se llama. Diputado, lo debo llamar a la orden. Ha usado palabras inapropiadas. En reiteradas ocasiones le pido, por favor, no lo. ¿Cuánto es para repetir otro, no? ¿No? <risa> ya. Ya. Oye, yo quiero llegar a ese punto. Miguel. Tenemos acá la necesidad del gen mínimo de la amistad, aunque piense diferente a mí. Y tenemos por otro lado instituciones que incitan al odio. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, levantar aquellas relaciones aunque pensemos diferente. Dejar eliminar la barra brava que le tira a estos otros y los otros le tiran allá. Eliminar esa cosa. Aquí se debían hacer leyes y no recibir leyes tramposas que uno no sabe cómo resolver. Tanto tiempo perdiendo nuestra trampa, nuestra de esa chica. Yo soy nuevo aquí y me sorprendo de todo. Sorpréndanse ustedes también por esas conductas que no se sorprenden a veces. Nunca había hablado tan largo. Me da solo dos minutos y no hablo más. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Florcita Alarcón. Antes de continuar, vamos a dar lectura a los acuerdos de comité. Gracias, Presidenta. Reunidos los jefes de los comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Flores, acordaron por unanimidad lo siguiente. Incorporar, conforme al reglamento, en tercer lugar de la tabla de la sesión de hoy y destinar la última hora de la orden del día para la discusión de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, boletín 13.116-03, con urgencia calificada de discusión inmediata. Asimismo, otorgar cinco minutos por bancada para el uso de la palabra de las diputadas y diputados y fijar las 12 horas como plazo para solicitar votación separada. Este proyecto se votará en esta sesión. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario.
Quisiera eh, solicitar su atención un minuto, dado que se encuentran en nuestras tribunas un grupo de estudiantes de posgrado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y seis médicos de, en el programa de especialización en medicina familiar de la Universidad Católica a cargo del profesor Thomas Bosset. Todos ellos están presentes en esta discusión y han sido cordialmente invitados por el diputado señor Jaime del Olio. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados. Bueno, de inmediato entonces le daremos la palabra al honorable diputado don Jaime Belolio para que haga uso en este proyecto hasta por 10 minutos. Tiene usted la palabra, diputado Belolio. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por los saludos nuevamente. Aprovecho de saludar a los estudiantes que hoy día nos acompañan. Evidentemente este es un proyecto que, como algunos han dicho acá, discutible y que presenta diferencias. Quisiera hacerme cargo de algunas de las cosas que se han dicho acá. El proyecto tiene tres partes. El primero de ellos es sancionar la incitación a la violencia. La segunda es la incitación al odio. Y la tercera, que no era parte del proyecto que originalmente había enviado la Presidenta Bachelet y que además el Ministerio de Justicia de este gobierno se hizo parte del de negacionismo. Esto es algo que está discutido en la, en la doctrina internacional. Parece que a muchos se les olvida que el primer derecho humano, además de la vida, por cierto, es el derecho de libre conciencia. Razón por la cual los regímenes totalitarios que torturan, lo que hacen precisamente es quitar esa parte, la libertad de conciencia. Y la libertad de expresión es una derivación de esa libertad de conciencia y por tanto es parte también de los derechos humanos. La pregunta es, ¿cuál es el límite de esa libertad de expresión? Déjame poner algunos ejemplos. Cuando un diputado sube en Twitter una foto de él mismo asesinando a un presidente, ¿es parte de la libertad de expresión? ¿O es incitación al odio o a la violencia? Cuando otro diputado o diputada sube una foto de parlamentarios con las manos manchadas con sangre, ¿es incitación al odio? ¿Es incitación a la violencia? Cuando un diputado acá dice que por sanidad mental no puede tener redes sociales, ¿lo hace por qué? Es porque ¿qué es lo que ocurre en esas redes sociales? ¿Hay incitación al odio y a la violencia? Cuando una dirigente política pone las direcciones de algunas personas para que los vayan a funar, ¿qué es eso? ¿Es libertad de expresión? ¿Es incitación al odio? ¿Es incitación a la violencia? Existe un límite, por supuesto, en la libertad de expresión, que es la dignidad del tercero. Y hoy día, a través de nuestra propia doctrina, es posible ver que esa tiene sanción. De eso se trata, precisamente, la ley Samudio. La pregunta es si es necesario, entonces, que ese tipo penal quede hoy día mejor descrito. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si es que es adecuado o no que la sanción, la coacción del Estado frente a ese daño, sea la cárcel. Son dos preguntas radicalmente distintas. A la primera, si es necesario poder tipificarlo mejor, yo contesto sí. Y por eso no me parece mal el número 2 del artículo 1 que estamos leyendo, el que dice, el que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública incitare directamente a la violencia física, cosa que hemos visto en estos 70 días de manera muy repetida en la izquierda antidemocrática. La pregunta es si es que entonces, finalmente lo que debe caer es que para quien lo haga tiene que haber cárcel. Luego está el, el siguiente que dice, será sancionado con la pena establecida en el artículo anterior, cárcel, el que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública incitare directamente al odio en contra de un grupo. Por supuesto que aquellos que han dicho que hay populismo penal tienen que darnos muy buenos argumentos de por qué en un delito de opinión tiene que concurrir también entonces con el ámbito penal de cárcel. No estoy diciendo que nunca ello pueda justificarse. De hecho, en la, en la experiencia internacional existen esos casos. Particularmente en incitar directamente a la violencia física porque tiene un daño específico. En el del odio es obviamente un daño que es más subjetivo, sin embargo, igual puede ser muy dañino para esa persona. Pero el problema gravísimo entra ya en el punto 4. En donde acá se dice que 
el negacionismo. Pero el negacionismo definido como lo siguiente, dice, el que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo, salvo en Austria, que también dice la justificación. Todos los otros países lo único que hacen es la negación. Y no es la negación de un hecho objetivo como las violaciones a los derechos humanos sistemáticas ocurridas en la dictadura en nuestro país. No se trata de eso. Se trata de qué significa el justificar o aprobar. ¿Puede alguien escribir un libro sobre el contexto de las violaciones a los derechos humanos sin que ello implique justificarlas? Según este artículo, no. Y esta está circunscrito solamente a la negación de las violaciones de derechos humanos, las torturas y los horrores ocurridos en la dictadura. Sin embargo, ¿por qué es menos grave negar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de Stalin? ¿Por qué es menos grave decir que no pasa nada en Venezuela? Chile tiene 500.000 venezolanos avecindados en nuestra sociedad. ¿Es acaso menos dañino para nuestra sociedad decir que minimizar o justificar las violaciones de derechos humanos en Chile, en la dictadura, que los horrores de la narcodictadura asesina y torturadora de Nicolás Maduro? ¿O acaso los inmigrantes que tenemos en Chile no son parte de nuestra sociedad, nos quieren decir alguno? Y entonces es menos grave decir que no se violan los derechos humanos en Chile, pero que tampoco se violan en Venezuela. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el problema entonces de los derechos humanos? ¿Es una herramienta para pegarle a los del frente o es una herramienta para que tengamos culturalmente un respeto a la dignidad humana siempre en todo lugar sin ninguna justificación. Si es eso, si es lo segundo, y no es como me dijeron a mí el primer día cuando entré a la Comisión de Derechos Humanos en mi periodo pasado, me dijeron, los derechos humanos son de izquierda, me dijeron. Por suerte, en esa misma comisión hay personas como el diputado Tucapel Jiménez, a quien el diputado Alarcón tampoco no hizo mención, pero es uno del cual yo considero un tremendo diputado y una tremenda persona, y podemos tener infinitas diferencias en muchas políticas públicas, que tiene otra visión distinta de derechos humanos. La pregunta es por qué queremos circunscribir con cárcel la posibilidad de que haya, por ejemplo, un análisis crítico de las causas que llevaron a la dictadura de Rinochet. Ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Y peor aún, multiplicado porque quienes más lo realzan son los principales justificadores de las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en el mundo, hoy en Latinoamérica. Le mandan saluditos a Corea del Norte, dicen que Stalin era un bacán, se ponen chapitas de él, dicen que Maduro en verdad es una democracia a su estilo, que los 60 años de tiranía en Cuba en verdad es su propio modelo. ¿En qué quedamos? ¿Qué es exactamente entonces lo que quieren? decirnos que tienen un valor sobre los derechos humanos o más bien ocuparlo como una herramienta política para criticar a los otros. Yo le pido a aquellos que creen en los derechos humanos, a aquellos que creen en una democracia liberal, a aquellos que creen en la libertad de expresión, que ojo, la libertad de expresión no es para dársela a aquellos que piensan como yo. A aquellos que piensan igual a mí no necesitan que yo les dé libertad de expresión. Precisamente la libertad de expresión es el más incómodo de todos porque tengo que dárselo y entregárselo a quienes piensan distinto a mí, a quienes me irrita además, que piensan tan distinto a mí y que me interpelan de cierta manera. De eso se trata la libertad de expresión en una sociedad democrática. Sin embargo acá algunos se quieren escudar en que el ejercicio de la violencia y el odio es siempre del otro. Vuelvo a repetirlo. En esta sala... Hay un diputado que sube una fotografía de él mismo asesinando a un presidente. Hagamos el test ácido entonces. Bajo esta legislación, ¿eso está bien o está mal? Eso es una pregunta esencial. Sin embargo, algunos dicen, no, no, es que eso no, eso es libertad de expresión. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Hace algunos días, el, el día, el 11 de septiembre del de, año pasado, unos señores publicaron una cuestión en el Mercurio, que ponían hechos, hechos. Y acá dijeron, justificadores y violadores de los derechos humanos, negacionistas. Pero ¿cómo en qué quedamos si estaban publicando los mismos titulares que habían salido en los diarios? 
Yo estoy en total desacuerdo con lo que ellos estaban haciendo porque pretendían justificar lo que después sucedió, pero no estaban negando la violación de los derechos humanos. Sin embargo, aquí mismo lo que dijeron es que vamos a aplicarle una ley para que nunca más puedan hacerlo. ¿En qué quedamos? De eso se trata el punto 4 que aquí estamos votando. De la ponderación de la dignidad humana siempre y no solamente cuando me conviene. De la ponderación de la libertad, de la ponderación de la libre conciencia. De una mirada liberal sobre lo que es la persona humana. Y eso implica que la dignidad humana es condición inherente de las personas y no obra de los estados. Yo llamo a votar a favor de sancionar la incitación a la violencia y al odio. Pero no así a esa fórmula doble estándar e hipócrita que algunos pretenden acá simplemente con el objeto político de decirnos que ellos tienen la verdad cuando son los más doble estándar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime del Olio. Quiero señalarles que daremos solo eh, la posibilidad de una intervención más, puesto que por acuerdo de, co de comité se suspenderá la discusión de este proyecto y pasaremos en tercer lugar de la tabla a discutir la modificación incorporada del Senado en el proyecto de las mini pymes, para lo cual se ha solicitado hasta cinco minutos por cada bancada para eh, que puedan hacer sus intervenciones y puedan hacer llegar también los nombres a propósito de la discusión de ese proyecto que se votará hoy. Bueno, de inmediato entonces le entrego el uso de la palabra al honorable diputado Matías Walker Prieto, en representación del Comité del Partido Demócrata Cristiano, hasta por diez minutos. Tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Qué lástima que no se vote hoy día este proyecto, pero qué bueno poder al menos intervenir y decir un, un par de cuestiones. Primero, muchos de los casos que ha puesto el diputado del óleo por su intermedio en su intervención están ya recogidos en el proyecto de ley dentro de la figura de incitación al odio, de incitación a la violencia. Y obviamente... Nosotros concurrimos a aprobar este proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia, primero porque es plenamente coherente con el principio que hemos defendido los demócratas cristianos del valor universal de los derechos humanos en todo tiempo, en todo lugar. Lo que es válido para Chile, para Venezuela, para Cuba, para China, y el estándar está definido en los tratados internacionales de derechos humanos. Que gracias a las reformas constitucionales que se incorporaron después del plebiscito en que ganó la opción no el año 88, hoy día son un límite a la soberanía nacional. Tratados internacionales de derechos humanos que son... Por lo tanto, un límite a la soberanía de lo que nosotros mismos como legisladores pudiéramos eh, aprobar o rechazar. Y por eso es que nuestro profesor de Derecho Penal en la Universidad, Jorge Mera, decía que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen un valor supraconstitucional. Y por eso es que en el acuerdo por la paz y la nueva constitución de los partidos políticos el 15 de noviembre, de casi todos los partidos políticos, se estableció y en el contenido de los acuerdos de la mesa técnica que el trabajo de la futura convención constituyente, que es la opción que nosotros vamos a defender junto con por cierto, la opción de la prueba a una nueva constitución en el plebiscito del 26 de abril. No somos como los senadores de otros partidos que en un mes y medio cambian de opción, se fueron del apruebo al rechazo. Nosotros vamos a votar por el apruebo en el plebiscito del 26 de abril y vamos a votar para que sea una convención constitucional 100% elegida la, por la ciudadanía, la que escriba la primera constitución en democracia en la historia de Chile, esa convención constitucional va a tener un límite. Y ese límite está 
reflejado y contenido en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Y son esos tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, los que finalmente sirven de antecedente a este proyecto de ley, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo número 13? Que nos obliga a nosotros como legisladores, que va a obligar, Presidenta, sé que este tema no le interesa a todos, el tema de los derechos humanos, pero le voy a pedir un poco de silencio en la sala. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13? Consagra que la libertad de expresión no es absoluta, refiriendo que estará prohibido por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Por cierto que antecedente de esto también fue la ley Zamudio, la ley contra la discriminación, por eso es que muchos de nosotros apoyamos la ley también de identidad de género que contó con el patrocinio del Ejecutivo, especialmente del Ministro de Justicia, Hernán ¿no? Larraína, quien aprovecho de saludar a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Y hoy día de alguna manera estamos avanzando en este capítulo contra la discriminación y cumpliendo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos con este proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia. Violencia venga de donde venga. Tanto el fascismo de derecha contra el fascismo de izquierda. Todos los llamados a incitación a la violencia tienen que quedar sancionados. Y eso de ninguna manera constituye un límite a la libertad de expresión, sino que es una concreción del principio de la libertad de expresión tal cual está definido en la Convención Americana de Derechos Humanos que acabo de citar. Eh, por cierto que en el caso de las dictaduras, todas las dictaduras son eh, condenables, independientemente del signo político, así por lo menos nuestra bancada lo ha demostrado en todos y cada uno de los proyectos de resolución que tienen que ver con la defensa del valor universal de los derechos humanos. No votamos distinto cuando se trata de China y Venezuela como otros y por eso nosotros éramos partidarios. Eh, y apoyamos una indicación del diputado Miguel Ángel Calisto para incluir en el tema de la negación, claro, la negación de violaciones a los derechos humanos de cualquier dictadura. Por ejemplo, el genocidio de Stalin en, en, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, que probablemente junto con el genocidio nazi fueron eh, de los más grandes genocidios en la historia de la humanidad. Pero obviamente que la negación de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre del año 73 y el 11 de marzo del año 1990 en una ley que concretiza estos principios en Chile tenía que tener una especial configuración. ¿Qué violaciones a los derechos humanos? Bueno, las violaciones a los derechos humanos que constan de el informe de la Comisión Retic de la Comisión Nacional de Verdad y Reparación, que fue un informe de Estado, como lo dijo muy bien el presidente Patricio Elwin cuando lo dio a conocer y a nombre de la nación toda pidió perdón, a nombre del Estado de Chile por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en dicho periodo. Algunos dicen... Hay que sancionar la negación, pero no la justificación. Otros decimos, 
justificación es negación y por lo tanto tiene que quedar incorporada dentro del reproche penal. Porque quien justifica las violaciones a los derechos humanos permite y legitima el camino ideológico para volver a violar los derechos humanos una y otra vez. Por eso es que la justificación tiene que quedar incorporada en el juicio de reproche penal. De esta manera vamos los que creemos en una sociedad de derechos y también de deberes a circunscribir la libertad de expresión en su correcto sentido de alcance conforme todo el estatuto internacional en materia de derechos humanos y se va a sancionar a aquellos también que llamaron desde una plaza pública con una guillotina detrás a atentar contra la vida y la integridad física de autoridades del Estado por el solo hecho de tener opiniones distintas a las suyas. Y en esto incluyo a una ex candidata presidencial que mediante el uso de una guillotina hizo un llamado a atentar contra autoridades de Estado también de este Congreso Nacional, incluso un llamado a irlos a buscar a su domicilio para atentar contra su vida y su integridad física. Todo eso va a quedar sancionado con este proyecto de ley que espero podamos aprobar por unanimidad, señora Presidenta, señor Presidente, como una señal de Estado para tipificar de una vez por todas la incitación a la violencia. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Matías Walker. Les dé una explicación a dos diputados. Estábamos eh, conversando en la testera con el ministro de Sexpress porque tenemos un impasse. Ese impasse ya está resuelto. Se va a mantener lo que se informó como acuerdo de comité en términos de que el proyecto con discusión inmediata que corresponde al proyecto Propime que el gobierno le da urgencia, en donde hubo una discusión en sesión de comités, eh, no hay acuerdo para incorporarlo sobre tabla, sin discusión, porque tenemos discrepancia respecto a los artículos transitorios, de tal manera de que, siendo el acuerdo de comité ya informado, un debate de cinco minutos por bancada para expresarse, lo vamos a votar hoy día. Hasta las 12 horas tenemos... Eh, el plazo para la votación separada, de tal manera entonces que el debate de este proyecto, que también es importante, lo vamos a interrumpir y aquí hay una proposición que ustedes deben resolver de inmediato, diputado eh, Jiménez, la proposición, la proposición es que si también hay interés por parte de la señora y señores diputados y del gobierno de que se vote hoy día, es que eliminemos saquemos de tabla los proyectos de acuerdo y resolución y dejemos el tiempo restante una vez terminada la hora o menos para el debate de las MIPIMES podamos cerrar el debate de este proyecto eh, de, de, de incitación a la violencia y poder votarlo hoy día de otra manera entonces lo pasamos para el martes ¿habría acuerdo? Oh, perdón, y, te, y, re, y esto reduciendo eh, las intervenciones a tres minutos con eso calza hasta el término del orden del día si reducimos a tres minutos las intervenciones, creemos que los parlamentarios inscritos podrían hablar y votamos entonces al final del día. Si no, tendría que pasar, tendría que pasar al martes. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Entonces, bueno, acuerdos de comité, vamos a interrumpir este debate, vamos a iniciar eh, con intervenciones de cinco minutos por bancada el proyecto de apoyo a mi PYME y retornamos al debate entonces del proyecto de licitación. Diputado Tucapel Jiménez, punto de reglamento, por favor. No, presidente, pe pedir una aclaración. Yo entiendo que este, este proyecto estaba, hoy día viene, ya lo habíamos, había comenzado su, discus su discusión la semana pasada y hoy día eh, íbamos a votarlo. Eh, yo entiendo que independiente de lo que adopte la comité y que veamos otro proyecto entre medio, lo vamos a votar hoy día, ¿no? El proyecto está en discusión ahora. Si termina el orden del día y hay cierre de solicitud de cierre de debate que deberá ser o acordado o votado, lo votamos hoy día. Si no hay solicitud de cierre de debate y hay todavía personas inscritas, tendremos que votarlo en la siguiente reunión. Porque el, si bien es cierto, y aquí corríjame, secretario, 
si bien es cierto, el acuerdo de comité fue votarlo hoy día, este nuevo acuerdo desfasa el otro. Si ustedes quieren, habiendo acordado antes de, del, del, del término del orden del día, hablarán los parlamentarios que tienen que hablar, los demás eh, eh, adjuntarán sus intervenciones y lo votamos como era el acuerdo original. Eso es. Pero lo que me dicen en el fondo aquí, un Eso acuerdo es. de validó el otro, no, perdón, el, no, el hecho no, que hayamos no, abordado, sí. eh, eh, colocar un, un nuevo proyecto entre medio, eh, dejó no. invalidó el proyecto no, me, el me corri, preliminar. Me Eso. corrigen, diputado, cuando, cuando quedó pendiente la discusión en la sesión pasada, no hubo acuerdo para votarlo hoy día, me dice sí, el secretario, no, acuerdo no, formal, no hay acuerdo formal para votarlo hoy día. Lo que había... No, es, había, había un acuerdo comité, presidente, me, para me está, votarlo hoy día. Me están señalando la secretaria general, yo tengo que apoyarme en ellos, la memoria es frágil. Ya, ya, pero que lo revisen y si hay acuerdo para lo vamos a, ellos, lo vamos a revisar. Eso. Si hay novedad, lo informaremos en la sala. Pero mientras tanto, durante una hora o menos, porque no todas las bancadas pueden que hagan uso de su tiempo, vamos a iniciar el debate. No hay nadie inscrito en paréntesis. Vamos a iniciar el debate de este proyecto pro. Mi vine. Les solicito que, se, que traigan los jefes de bancada a la testera el nombre de los parlamentarios que van a intervenir hasta por cinco minutos por bancada. Les ruego, por favor, porque no tenemos ningún nombre en este momento inscrito. Diputado Espinosa, punto de reglamento. Presidente, la verdad es que es un poco incomprensible eh, el que se realice lo que usted está solicitando. El por el acuerdo de comité de que se suspenda la discusión de un proyecto, que yo recuerde muy pocas veces ha ocurrido una situación de este tipo. Que suspendamos la discusión de un proyecto que para nosotros es importante, el proyecto de la incitación al odio. Y por eso queremos que lo votemos hoy día. Y queremos pedirle, si es posible, que se marque dentro de cinco minutos. Usted está bajando a tres minutos. En tres minutos es muy difícil poder explicitar los puntos que teníamos concordados para en las intervenciones. Yo creo que con cinco minutos y con buena voluntad política de todos los sectores podemos... Llegar a buen término el día de hoy para, para votarlo, como decía el diputado Tucabel Jiménez, hoy día. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, raya va la suma. Vamos a interrumpir. Vamos a ir llamando a los comités si tienen personas inscritas o no. Hasta el momento no ha llegado nadie aquí a la testera. Respecto de la hora del debate, que está establecida de los cinco minutos por cada una de las bancadas, si hay una bancada que no ha presentado a nadie, seguimos con la siguiente. Cerramos ese debate, se va a votar el proyecto MIPIM hoy día, hasta las 12 hay plazo para presentar votaciones separadas y continuamos con el debate, como aquí se ha planteado, como está establecido, cinco minutos por... por eh, por eh, diputado y punto y, y se votará al final de la sesión por favor cerramos el debate diputado Jiménez, última palabra que no hay... no, una, una aclaración presidente yo no entiendo al igual que el diputado Espinosa que no, no recuerdo que se haya hecho en otra oportunidad que entre medio de un, de una, de un debate de plena discusión de un proyecto de ley se interrumpe y se mete a otro proyecto pero bueno, eh, me imagino que está dentro del reglamento lo que lo logro entender y resulta aún más incomprensible es que no habiendo ningún inscrito en el proyecto que se va a colocar en vez de este, eh, hagamos esa interrupción. Entonces, ¿por qué no terminamos este proyecto y si hay solo un inscrito? Bueno, al final veamos ese proyecto y falta, pero interrumpirlo me parece medio insólito, presidente. Bien. Eh, a las formalidades, formalidades. Me acaba de ratificar la Secretaría General, en primer lugar, que no hay ningún acuerdo formal para votar este proyecto hoy día, el de incitación al odio. Eh, no, no hay acuerdo registrado en Secretaría General, lo acaban de revisar todos, y no hay acuerdo. Y en, y en segundo lugar, no ten, no, tampoco tiene urgencia. Como ustedes saben, prevalecen las urgencias. Se ha, plantado, se ha planteado la discusión inmediata que termina mañana. Tenemos otra, la, la única otra alternativa que existe, diputado, es que convoquemos mañana, si no logramos, si el acuerdo es se continuará ahora. Como no hubo ese acuerdo en reunión de comité, lo que se acordó fue respetar la urgencia de discusión inmediata, se da una hora de tiempo, hay un diputado inscrito, si no hay otro diputado inscrito, cerrado el debate y seguimos con este fin de la historia, continuamos y entonces le voy a ofrecer la palabra al señor diputado don Miguel Mellado, estamos ya en el proyecto Propime, tiene la palabra diputado, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. La verdad es que en este hemiciclo todos tenemos derecho a hablar y yo espero que todos los diputados se escuchen en el proyecto anterior a todos los que están inscritos, porque la verdad de eso se, se trata la democracia. 
Yo espero que así sea y no pidan cerrar el debate porque significa que no quieren escuchar algunas otras cosas de que los que pensamos distintos. En este proyecto, eh, estimados parlamentarios, estimado presidente, eh, nosotros aprobamos de una manera determinada el proyecto Propime que hacía que aquellas eh, pequeñas empresas que tenían eh, problemas con el pago del IVA en octubre, ¿cierto?, eh, iban a poder postergarse estos pagos de IVA para... Eh, febrero de este año, empezar a pagarlo en 12 cuotas mensuales y sucesivas. Bueno, ¿qué hizo el Senado cuando se pasó hacia allá? Incluyó a empresas cuyas ventas hayan caído también en noviembre, que no estaba en el proyecto que salió desde acá, desde la Cámara de Diputados. Eh, esto es para acceder al beneficio de postergación del IVA y la devolución anticipada del impuesto a la renta. Acuérdense que también... Eh, había devolución anticipada, ¿cierto?, para aquellos que tenía, hayan tenido eh, problemas, eh, también iba a haber devolución anticipada en las mismas cuotas que estábamos hablando. El artículo segundo repone el número sexto que fue rechazado aquí en la Cámara, que permite a empresas que no son pequeñas acceder, a, acceder a un FOGAPE, a un Fondo de Garantía del Pequeño Empresario, pero con un tope, un tope del 30%. Para que quede claro, porque algunos no quieren que también las eh, empresas de entre 100.000 y 350.000 puedan tener acceso. Pero no es para prestarle toda la plata a ellos, sino que para prestarle de 50.000 con un 30% del monto licitado como garantía. Creo que eso el Senado lo volvió a reiterar, me parece bien, y espero que podamos, eh, podamos colocarlo. En el artículo cuarto también hubo... Un, en, en, aplica las mismas normas en relación a la ley del mercado de valores. Y quiero... Decirle sobre el mercado de valores que es, es eh, más profunda la modificación en el mercado de valores que lo que teníamos nosotros puesto, por lo tanto me parece buena la sugerencia que hizo el eh, Senado en esto, porque en el artículo 100 del mercado de valores son relacionados con una sociedad, la siguiente persona, y enumera una serie de personas que están listas y están listos en el mercado de valores, así que es mucho mejor de lo que había salido de, de la Cámara en el... Eh, en el artículo sexto, en los beneficios tributarios de las donaciones rechazadas en la Cámara y repuesto ahora en el proyecto original del Senado, me parece bien también, eh, permise, permite, en el, el Senado también colocó que permitía a las personas acusadas o condenadas por delitos tributarios también acceder a anticipo de devoluciones, esto es un tema, separó lo que significa la parte jurídica con eh, la parte administrativa en el, en el caso del servicio de impuestos internos. Hay un artículo quinto transitorio que colocaron que era el mayor gasto fiscal se financia con presupuesto del Ministerio de Economía y del Tesoro Público. Es bueno dejar claro de a dónde sacan estos recursos y el Senado también incorporó ese, ese punto, nos parece muy bien. En el artículo quinto se elimina el requisito de casos calificados para que las municipalidades puedan postergar el cobro de patentes municipales. Acuérdense que lo que estamos hablando también aquí es para que los municipios puedan postergar el pago de patentes. Por eso eh, me parece muy bien la solicitud del diputado de ver este proyecto ahora, porque es en enero donde se paga parte de las patentes municipales, los municipios deben tener, una vez que se notifique, sea la ley de la República, tener el espacio administrativo suficiente. Entonces, el Senado lo que eliminó es el requisito de caso calificado, para que sea el municipio... Eh, el que nomine, ¿cierto?, a quienes pueden postergar el cobro de las patentes municipales o no. El resto son cambios eh, formales, queridos eh, diputados. Yo creo que se mejoró eh, en esta vez lo que hizo el Senado y creo que es bueno decir que es importante aprobar este proyecto de ley hoy para que pueda ser ley de la República pronto y que las pymes que sufrieron con eh, los excesos que eh, sucedieron del 18 de noviembre de octubre en adelante tengan cierto también esta ayuda del Estado tanto en el pago, en el, en el, en el pago de IVA como poder adelantar la devolución de impuestos a la renta. ¿Hemos perdido eh, tiempo? Claro que hemos perdido tiempo y me, me preocupa porque esto debería haber sido en diciembre lo que estábamos aprobando, pero ahora por eso hay que probarlo prontamente y yo felicito a los comités y al presidente del, del, de la Cámara por colocar en tabla esto y poder eh, lograr aprobarlo hoy para que sea ley de la República y aquellos aquellas pymes que tienen problemas en estos momentos, que lo tuvieron y tienen eh, y han tenido lamentablemente que despedir más de 176 mil personas Punto reglamento Diputado Pausa
Gracias, Presidente. No, solo pedir la unanimidad a la sala para que pueda ingresar el subsecretario de Hacienda. Eh, eso, Presidente, gracias. Lo había solicitado recién el Ministro Ward. Solicito a la sala la unanimidad para permitir el ingreso del subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno. Gracias. Muy bien, gracias. Se autoriza. Gracias, eh, señor diputado Miguel Mellado. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Andrés Molina. Gracias, presidente. Hoy venía escuchando la cifra en una de las radios locales respecto justamente eh, al desempleo. Desempleo que sin ninguna duda en gran medida tiene que ver con empresas pequeñas y medianas que se han visto cierto en la obligación de tener que pedir cierto a sus trabajadores y claramente muchos de ellos con una relación probablemente de años que no pueden seguir adelante son más de 150 mil trabajadores que han perdido su trabajo más del 100% por sobre lo que era eh, normal en una fecha como esta sin duda un tremendo problema un problema que eh, justamente este proyecto de alguna manera se trata de hacer cargo como también hay que relevar el proyecto que tiene que ver con eh, mejorar la situación cuando estas personas pierden su empleo y mejoran justamente con el seguro eh, de tal manera de poder ahí proveer por lo menos por un par de meses un porcentaje de su sueldo. Y en ese sentido quiero valorar, presidente, que se haya puesto en discusión y que podamos votar este proyecto que ya viene del Senado nuevamente y por lo tanto estas ayudas que son eh, urgentes, que muchas de ellas también tienen que ver con eh, el IVA que les ha tocado pagar los días 20 a estas pequeñas empresas. Por otro lado, la posibilidad de poder, ¿cierto?, estos pagos provisionales mensuales, poder devolvérselos. Ellos han ido pagando justamente eh, de acuerdo a la, a la utilidad eh, o al pago de impuestos del año anterior y la posibilidad de que puedan efectivamente eh, devolverle esta cantidad de recursos. Eh, por otro lado, que no es mucho, pero, pero las patentes municipales y que se le deje las atribuciones eh, también a, lo, a los municipios de poder eh, calificar también a las empresas que tienen este problema. Yo creo que es nuestra responsabilidad. Esto es lo más urgente, hay que ser muy claro. Aquí esto lo que hace es evitar que estas pequeñas y medianas empresas tomen la decisión, muchas de ellas, de decirle a sus trabajadores, llegamos hasta aquí, no puedo seguir dándote trabajo, eh, la situación es muy difícil y por lo tanto... Y aquí un llamado, yo creo que eh, si no mejoramos también esa mirada desde el Parlamento hacia nuestras pequeñas y medianas empresas y hacia aquellos emprendedores y siempre los estamos juzgando como los ladrones, como los pillos, como esa mirada que, que muchas veces desde aquí de desconfianza, por justamente por las historias que tenemos de colusiones, estas historias de grandes empresas que han sido eh, un muy mal ejemplo, pero esta generalidad, esta generalización nos hace mucho daño, mucho daño como país. Eh, sin duda, sin duda, no hay ninguna posibilidad de que este país salga adelante si nosotros no le damos valor a lo que es el emprendimiento. Si no entendemos que realmente debemos reconocer a aquellas personas que se arriesgan, que justamente se involucran en endeudarse, en salir adelante y en pensar de que eh, los desafíos no son fáciles. Significan un esfuerzo, como todo, levantarse muy temprano. Pero acostarse los días sábado y domingo eh, sabiendo muy bien que el día lunes eh, probablemente no van a tener los recursos para pagar los sueldos, para pagar a los proveedores. Eh, y no solo llegar a la pega, ¿cierto? O llegar al servicio público, a sentarse a tomar un cafecito a veces en la mañana temprano, con toda la tranquilidad porque el sueldo nunca les va a fallar. No, este emprendedor no tiene esa tranquilidad y por lo tanto ojalá que desde el Parlamento nosotros empecemos a hablar bien de nuestros empresarios y emprendedores y, empre y, y, y pequeños empresarios y muchos también grandes que lo están haciendo bien también y en ese sentido creo que es muy relevante el que podamos hoy día aprobar justamente esta, esta ley que permite eh, decirle como Estado, saben que estamos ahí, estamos tendiendo una mano porque de otra manera eh, de poco se entiende y vamos a tener justamente que muchos de ellos van a cerrar, muchos de ellos van a arrendar su pequeño local, eh, se van a dedicar al, al, al tema inmobiliario y la verdad es que eso va a ir cayendo porque claramente no van a haber muchas personas que estén disponibles para arrendar eso y Chile entonces va a empezar a caer en lo que nunca... Nadie pensó que esas propiedades que todos tienen o que han tenido, que han adquirido y que cada año va subiendo su precio, va a empezar a bajar su precio. Y eso es lo que le va a pasar a Chile, al final de cuentas, porque parece que siempre hemos pensado que este país va para arriba y por lo tanto pedimos más, eh, hemos avanzado rápido, 
pero todo es insuficiente. Y desde aquí siempre estamos diciendo lo mal que lo hemos hecho eh, estos últimos 30 años, poco menos que, bueno, desde la política, eh, que desde mi punto de vista creo que ha sido mucho más positivo que negativo. Y en ese sentido creo que debemos reconocer también que hemos tenido también un sector político que ha estado a la altura también en muchos aspectos, mucho mejor que muchos países de Latinoamérica, y eso es lo que nos ha permitido salir adelante. Así que... Muy bien, y espero que aprobemos rápidamente esto para que vayamos en ayuda de estos pequeños y medianos emprendedores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado Andrés Molina. Le ofrezco la palabra al señor diputado Joaquín Lavín. ¿Don Joaquín Lavín? No. Muy bien, no habiendo más inscritos en este proyecto, tal como fue el acuerdo de comités, le ofrezco la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas de esta corporación. Brevemente señalar que en este tercer trámite constitucional del proyecto de ley que establece beneficios de índole tributaria y financiera para las MIPIMES, el Ejecutivo ha cumplido con su palabra, con su compromiso. Recuerdo hace una semana atrás tuve la oportunidad de estar en esta misma sala de esta corporación de modo de señalar que el compromiso del Ejecutivo, dado el análisis que se había hecho el proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, era que pudiéramos incorporar algunas modificaciones. Y estas modificaciones fueron incorporadas en el segundo trámite, en el Senado, específicamente en la Comisión de Economía, y hoy día esperamos que esta corporación las pueda refrendar. Y básicamente dice en relación con tres puntos. En primer lugar, con la consideración del mes de noviembre del año 2019, para efectos prácticos de hacer el análisis de la baja en las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, no es solamente octubre, sino que es o noviembre del año 2019. Eso permite que haya una mayor cantidad de empresas, MIPIMES, beneficiadas básicamente con los, lo que está establecido en este proyecto de ley que es una postergación en el pago del IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre, a contar del mes de febrero de este año, eh, en 12 cuotas sin ningún tipo de interés y, por cierto, sin ningún tipo de multas. Lo mismo, Presidente, se establece para la devolución anticipada del impuesto a la renta, de modo tal de que las pymes de nuestro país que han estado pasando por una situación compleja en vista de los hechos acontecidos desde el 18 de octubre puedan tener mayor liquidez. Y para esos efectos prácticos es que estas empresas que hayan tenido menores ventas y habrá que ver el porcentaje correspondiente para ver el monto a recibir como devolución anticipada de este impuesto a la renta, está establecido también, como ya señalaba, el mes de noviembre del año 2019, que fue uno de los temas que se señaló y se planteó por diversos diputados durante la comisión, las sesiones de la Comisión de Hacienda. El segundo compromiso del Ejecutivo, Presidente, dice relación con esta ventana que se abre de manera transitoria y, es, y absolutamente acotada respecto a empresas que pueden optar al Fondo de Garantía de las Pequeñas Empresas. Nosotros hicimos una relación de que acá nosotros no estábamos como Ejecutivo, como Ministerio de Hacienda, innovando al respecto, sino que básicamente copiando una norma que es el artículo segundo de la ley 20.318. Esta es una ley que se aprobó durante los últimos meses de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y fue justamente en el contexto, Presidente, de la crisis internacional de los años 2008-2009, donde se plantea de que empresas que vayan más allá de 25.000 UF de venta neta anual, que es lo que establece el decreto ley del año 80, tuvieran la oportunidad de forma acotada, durante un plazo que ya a estas alturas no va a superar los 12 meses, de optar a este sistema de cobertura de, de crédito, que es cobertura de garantía. Cabe señalar, Presidente, que acá no hay ningún subsidio de por medio. No es que se le esté entregando una cantidad de dinero a costa de todos los chilenos a costa del fisco. Lo que pretende finalmente este fondo es un fondo que otorga las garantías necesarias para que estas empresas, que por diversos motivos no tienen un acceso al crédito bancario financiero, sí lo puedan obtener. ¿Y por qué, Presidente, pusimos esta norma y hemos comprometido a reducir la cantidad de venta anual a, de los 500.000 UF de venta neta anual que tenía el proyecto, que contenía el proyecto original, a 350.000 UF? Lo estamos haciendo porque estas empresas son clave también para las micro, pequeñas y medianas. 
desde la perspectiva de la cadena de pagos, desde la perspectiva de la mantención de empleo. Y es por eso que lo hacemos de manera acotada en el tiempo hasta el 31 de diciembre, así como también estamos considerando que la garantía a otorgar no sea mayor al 30% del saldo insoluto. Cabe señalar además, presidente, que hay una norma que le otorga una facultad al administrador del fondo, que en este caso es Banco Estado, porque estamos hablando de Fogape, no de Fogaín, que tiene que establecer finalmente cuáles son los márgenes para efectos prácticos de considerar a qué empresa se les va a otorgar este beneficio, y me refiero a aquellas que superan las 100.000 UF de venta y no excedan las 350.000, el cual no podrá ser mayor al 30% del monto licitado. Por lo tanto, ni el 30% del monto licitado total va a poder finalmente servir de herramienta para estas empresas entre 100.000 y 350.000 UF, así como en lo específico solamente se podrá garantizar hasta el 30% del saldo deudor de cada financiamiento y esto también tiene un límite de hasta 50.000 unidades de fomento. Por lo tanto, Presidente, cumple el Ejecutivo con su palabra, con su compromiso expresada en esta sala hace algunos días atrás, reincorporando este artículo que fue aprobado por el Honorable Senado. Y por último, Presidente, con esto concluyo el tercer compromiso nuestro y esta petición expresa, por suerte, en medio del diputado don Pablo Lorenzini, que pudiéramos imputar una cantidad de recursos que alcanza a 47 millones de pesos dentro de la partida del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo respecto a dos contratas que se hacen necesarias para que tener las personas adecuadas en el manejo del de catastro electrónico, donde finalmente las MIPIMES van a poder acceder vía remota, de modo tal de poder finalmente recibir el beneficio de las donaciones que establece esta ley. Y cierro la intervención, Presidente, señalando que tampoco estamos nosotros haciendo ninguna innovación a este respecto en relación al sistema de donaciones para las MIPIMES, que también está acotado en tiempo y también está acotado en monto, hasta 300 UTM, que es básicamente 14 millones 900 mil pesos, de acuerdo a la UTM de enero de 2020. Esto es muy similar, presidente, a lo que este Congreso aprobó a escasos días del terremoto del 28 de febrero del 2010 en la ley 20.444. Por lo tanto, son instrumentos probados que van en directo beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy día están pasando por un momento complejo, por su falta de liquidez, por su falta de financiamiento y porque necesitan una herramienta. Y también, por cierto, hacer un llamado para que la sociedad civil, a través de las mismas empresas medianas o incluso grandes, participen en la ayuda y colaboración a las MIPIMES que hoy día se han visto afectadas por hechos de violencia, de saqueo contra su infraestructura o contra sus inventario. Muchas gracias, Presidente, por la posibilidad de intervenir y agradecerle a los diputados y diputadas miembros de esta corporación para efectos prácticos de que tengan a bien aprobar hoy día este proyecto y así tener una buena noticia para los emprendedores de nuestro país. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Subsecretario Francisco Moreno. Retomamos, les pido atención por favor, señoras y señores diputados, retomamos el debate del proyecto de incitación a la violencia. Le ofrezco la palabra al señor diputado, por orden de inscripción, don Marcelo Díaz. Le ofrezco la palabra al señor diputado, don Ignacio Urrutia. Le ofrezco la palabra al señor diputado, Luis Pardo. Le ofrezco la palabra al señor diputado don René Alinco. Estamos en la primera línea de inscripción jerárquica. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Pablo Cast. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Fidel Espinosa. A continuación, la señora diputada doña Francesca Muñoz. Diputado Espinosa tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como lo, lo ha planteado Mi jefe de está en, en la intervención eh, de esta mañana el diputado Ducabel Jiménez, este es un proyecto que nosotros consideramos muy relevante para nuestro país. Este proyecto que tipifica la incitación a la violencia es un proyecto por el cual... Sí, no, 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 
¿Que tipifica la incitación a la violencia? No, no hay tiempo acordado. Eh, si usted quiere hablar cinco minutos sería espectacular para darle espacio a más, pero no hay tiempo acordado. Ahora, si la sala, si la sala eh, tiene a bien acordar una rebaja en el tiempo, eh, lo someto a su consideración. Cinco minutos por diputado, no hay acuerdo. Puede continuar, diputado Espinosa. Muchas gracias, presidente. Yo quería que bajáramos los minutos, incluso en el hecho de que me perjudico yo mismo para que puedan intervenir todos, pero lamentablemente no hay acuerdo. La idea es que se vote, presidente, este proyecto el día de hoy porque es un proyecto que durante largo tiempo ha sido un motivo de discusión y, por qué no decirlo, una lucha permanente que el colega diputado Tucapel Jiménez ha encabezado de muy buena manera. Un proyecto que tiene como idea central sancionar penalmente en nuestro país aquellos discursos que conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana consistan en una apología al odio que constituya una incitación de tal magnitud capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción legal similar, ilegal similar que afecta a un grupo de personas o a un miembro de ese grupo en base a a lo dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos como en nuestro ordenamiento jurídico interno. Muchos colegas parlamentarios que han intervenido en la mañana en relación a este proyecto han planteado la imperiosa necesidad de que avancemos en esta materia en Chile. Ejemplos hemos tenido múltiples de organismos externos a este Parlamento o de propios colegas parlamentarios que en diferentes circunstancias sus acciones han sido un motivo de incitación al odio que no es justamente lo que queremos para nuestro país. Y repito, soy de aquellos que creo, señor Ministro, por su intermedio, señor Presidente, soy de aquellos que creo que la incitación al odio no tiene un color político en particular. La incitación al odio, si proviene de la izquierda o proviene de la derecha, tiene que ser condenado de manera drástica en nuestro país. Repito, aquí en esta misma sala hemos sido testigos como algunos colegas parlamentarios lamentablemente en algunos momentos determinados de la vida cívica y política de nuestro país han tenido discursos absolutamente atentatorios contra un estilo de vida cívica de nuestro país y que se enmarca justamente en lo que otros países del mundo han condenado cuando se trata de hacer apología a la violencia. Y aquí lo han dicho diferentes colegas parlamentarios de esta mañana, repito, Alemania, por cierto, es el mejor ejemplo de aquello, pero hay otras legislaciones también en el mundo que desde todo punto de vista lo que hacen es sancionar cuando hay acciones de este tipo. Y quiero muy brevemente, señor presidente, quiero muy brevemente referirme a los serios ataques que, re que recibió en la mañana por parte de algunos colegas parlamentarios el diputado Gutiérrez, por parte en particular del diputado Belolio, en estas intervenciones del día de hoy. Porque quiero decirlo con mucha honestidad, a mí no me gustó la información que subió a las redes sociales el parlamentario del Partido Comunista, a quien le tengo un profundo respeto y aprecio. No me gustó, creo que no correspondía y es mi apreciación muy personal. Pero creo que los menos indicados, señor Presidente, para venir ¿no es cierto? y recurrir al típico Tribunal Constitucional son aquellos que por largos años en este país han no solamente avalado lo que ocurrió en los años de la dictadura de nuestro país, sino que son aquellos que, además de haber respaldado ese régimen militar que le quitó la vida a miles de nuestros compatriotas, han avalado las conductas que en aquellos años se generaron y generaron un clima en nuestro país de, de violencia. Son los mismos que cuando la semana pasada el ejército, señor ministro, el ejército de Chile apeló a un fallo de una corte de justicia chilena que decía que no se le podía hacer poco menos que homenajes en los centros militares al más cruel, después de Pinochet, el más cruel de todos las personas que pueden haber cometido atrocidades en este país en su historia, Manuel El Mamo Contreras. Este gobierno, señor ministro, disculpe que se lo diga, 
Así como alguna vez le planteé que yo sentía que usted estuvo equivocado largos años cuando defendió a ultranza a, a Colonia Dignidad, yo quiero decirle hoy día que siento que este gobierno comete un grave error al permitir que el Ejército y su Ministro de Defensa no diga absolutamente nada, permita que el Ejército de Chile apele, porque eso apele, en este caso, a la, al fallo de la Corte que establecía que en los recintos militares no podía haber ningún tipo de hechos que ensalzan la figura de un criminal como Manuel Contreras, que tuvo condena en este país por más de 500 años de cárcel. Entonces, desde ese punto de vista, y sin el ánimo, repito, de faltarle al respeto ni al ministro ni a nadie en particular, sino que solamente decirle que es importante que en este país tengamos un proyecto de ley de este tipo y que es bueno que hoy día lo votemos, porque va a permitir que el día de mañana, ni de un lado ni de otro, porque vuelvo a repetir, los derechos humanos no tienen color político, en eso yo coincido, no tienen color político. Y los derechos humanos tenemos que respetarlos en nuestro país, de la misma manera que vamos a, 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 vamos a, a permitir que al respetar esos derechos humanos construyamos una mejor nación, construyamos mejores, país, mejores ciudadanos, tengamos ojalá dentro de la educación de nuestro país, en sus ramos, en sus asignaturas, que están estructuradas ¿no es cierto? desde la base de, de, de crear conciencia ciudadana desde pequeño, que los derechos humanos son inalienables y no se pueden dejar de respetar en ningún momento. Los derechos humanos tienen que estar en el aula de clase del niño que está allá tomando educación en nuestro país, porque eso va a permitir crear un mejor país, un, un, un país donde sepamos superar las graves violaciones a los derechos humanos que hicieron que Chile fuera un país visto en el mundo como un país donde hubo violaciones tan brutales que significaron obviamente incluso hechos de tortura, de vejámenes que en otras naciones donde hubo dictaduras no ocurrieron brutales, porque aquí hubo hechos que no podemos olvidar hubo hechos que para avanzar tenemos que superar y también la justicia tiene que jugar un rol muy importante en eso porque tenemos los tribunales de justicia, tenemos hoy día cientos de causas, señor ministro, que están estancadas, porque los violadores de los derechos humanos a través de sus abogados lo que hacen hoy día para seguir humillando a las familias, lo que hacen es recurrir al Tribunal Constitucional para que las causas queden en el Tribunal Constitucional un año, dos años, estancadas con el propósito de que mueran los testigos que son claves para esclarecer muchos de los hechos que ocurrieron en aquellos años de la dictadura de nuestro país. Tenemos mucho que avanzar también en la Corte Suprema y ojalá que el nuevo presidente de la Corte Suprema le dé una especial agilidad a las causas de derechos humanos porque eso va a ser importante. Pero volviendo, señor presidente, a este proyecto en particular, creo que es un avance importante. Lamento que algunos parlamentarios que son de la oleada joven de la derecha, como el parlamentario Schalper, presenten indicaciones que pretendan desnaturalizar este proyecto. Lo lamento porque uno entiende que la derecha puede tener... ¿No es cierto? Visiones distintas, podemos discrepar en muchas materias, pero yo creía que en el tema de derechos humanos las nuevas generaciones nos iban a dar un paso importante para demostrar que en esto no hay ni derechas ni de izquierdas y que las violaciones a los derechos humanos tienen que ser siempre, y sus apologías por cierto deben ser siempre condenadas. Aquí no, no se trata de tratar de asemejar las figuras de uno u otro criminal que violó los derechos humanos de un lado o de otro. Aquí lo que se trata es que tengamos una ley, presidente, que contribuya a que cualquier persona que pretenda violentar con el tema de los derechos humanos a las víctimas, reabrir sus heridas va a tener una condena penal. Y eso creo que es una contribución importante de este proyecto. Y por eso, en nombre de mi bancada, quiero felicitar, por cierto, también el empuje que desde la Comisión de Derechos Humanos le puso el diputado Tucapel Jiménez, con quien hemos compartido una vida de dolor, pero también hemos compartido una vida de construcción para un Chile distinto en el tema de derechos humanos sin odio, sin resentimiento, pero también con el hecho y con la búsqueda de justicia que nunca vamos a dejar para nuestras víctimas que fueron nuestros padres. Porque creemos que la búsqueda de justicia en cualquier familia de Chile, sea de un lado o de otro, es importante. Quiero, Ministro, por último decirle por su intermedio que yo también he sido, siendo de izquierda, socialista, que mi padre fue ejecutado, siento que el crimen de Jaime Guzmán es un crimen que nunca debió haber ocurrido en nuestro país y que ojalá que quienes lo cometieron también tengan las condenas que se merecen y donde corresponda. Esa ha sido mi posición siempre, señor Ministro. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado don Fidel Espinosa. A continuación le ofrezco la palabra a la señora diputada doña Francesca Muñoz. Gracias, presidente. La libertad es uno de los valores que funda nuestro Estado de Derecho. Desde este valor se desprenden una serie de, funda de derechos fundamentales que nos permiten ejercer esta libertad en nuestra vida diaria. El derecho a la libertad de expresión o de opinión consagrado en nuestra Constitución se alza como el pilar fundamental en un sistema democrático como el nuestro. Cuando se coarta la libertad de expresión estamos en un plano antidemocrático, totalitario y opresor. Por esto es que debemos tener mucho cuidado con proyectos como estos, que se, que se puede correr el riesgo de restringir ilegítimamente el derecho a la libertad de emitir una opinión sin censura previa. Una de las dificultades que acarrea este proyecto es que impone penas de cárcel cuando se incita al odio. En ese sentido, el problema radica en que el concepto resulta ser sumamente subjetivo. Es subjetivo por cuanto hoy en día es fácil encontrarse con que una mera opinión contraria o que discrepe con una idea generalmente aceptada por un grupo en particular es considerada por algunos como discurso de odio. Ahora bien, es cierto que en un nuevo informe se acota a la hipótesis de que dicha incitación perturbe el orden público o restrinja de forma ilegítima derechos de terceros. Sin embargo, aún así, considero que siempre va a estar presente el elemento subjetivo en la descripción de este tipo de conductas. Hemos visto la experiencia en Venezuela, donde este tipo de normativa se ha utilizado para oprimir al pueblo venezolano, coartando la libertad de prensa y de expresión de sus ciudadanos. En este sentido, la ilegítima Asamblea Constituyente Venezolana dictó en noviembre del año 2017 la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. El objetivo de esta ley fue, y es claramente, restringir la libertad de expresión. Se castiga con pena de cárcel el ejercicio libre de este derecho y se configura la censura previa como un pilar en materia comunicacional, cuestión que despoja el derecho fundamental de libertad de expresión de su contenido esencial. Esta ley, que fue pedida personalmente por Maduro, se ha usado como excusa para reprimir las manifestaciones en contra del régimen y encarcelar a cientos de personas que simplemente han manifestado una opinión contraria al régimen. Asimismo, se ha usado para clausurar emisoras de radios, canales de televisión, perseguir a periodistas nacionales y extranjeros. En efecto, la propia alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, señaló en uno de sus informes que la ley de incitación al odio en Venezuela sea mal utilizado para precisamente reprimir la libertad de expresión del pueblo venezolano. Y es que claramente, siempre que de alguna forma se restringe la libertad de expresión, se corren riesgos. Y el principal riesgo es el de imponer una visión y censurar e incluso sancionar al resto solamente por el hecho de expresar una opinión contraria. Por ello es que debemos poner especial cuidado con que dichas limitaciones no afecten el derecho fundamental señalado en su esencia, ya que estaría, entraría este elemento nuevo que es la subjetividad. He dicho, Presidente. Muchas gracias, señora diputada doña Francesca Muñoz. Le ofrezco la palabra en el orden de inscripción al señor diputado Cristian Moreira. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Andrés Molina. Don Andrés Molina tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que esta ley tuvo eh, en la comisión también una, un buen propósito, una buena, diríamos un buen sentido, de que justamente eh, pudiéramos nosotros de alguna manera sancionar eh, aquellas acciones que eh, públicamente difundieran, ¿cierto?, o incitaran directamente hacia la violencia física. Este proyecto inicialmente viene del gobierno anterior. Eh, nuestro gobierno eh, estuvo presente también acá, pero claramente, hay que decirlo, esto fue deformándose eh, en un proyecto que se le fueron agregando 
apéndices que probablemente si uno pudiera eh, revisar eh, con mayor delicadeza eh, pudiéramos justamente sacarlo adelante. Y en esto, eh, ¿en qué sentido? Para ser bien claro. Primero, hemos visto aquí en la sala eh, y claramente hay personas que han sufrido y que tienen una historia de sufrimiento justamente en este periodo de dictadura de nuestro país. Eh, son parte de la comisión y para ello es un tema especialmente importante. Me refiero a los diputados ¿cierto? Carmen Gers y al diputado Tocapel Jiménez. Lo que a mí me sucede cierto, es que yo los respeto mucho, eh, respeto mucho su dolor, pero al mismo tiempo el tema de las sanciones es cuando a mí se me produce un tema en el cual eh, sin duda creo que hay ahí un desbalance. ¿Y por qué lo digo? Cuando uno revisa las votaciones eh, hace pocas semanas, donde aquí justamente votamos las sanciones del de saqueo, de las barricadas, de los distintos delitos que se han ido ¿cierto? sucediendo y que en nuestro país no tienen sanciones, penales. Y esos diputados, ¿cierto? que fueron nombrados, y podemos sumar también al diputado Alarcón, ninguno de ellos ¿cierto? vota a favor de las sanciones penales. Es decir, ¿cuál es la señal que le damos a Chile? ¿Cuál es la señal que le damos a la gente? Es más grave hoy día hablar, es más grave hoy día, ¿cierto?, eh, referirnos eh, de alguna manera a través públicamente de las redes sociales, colocar un Twitter, que saquear un supermercado, que saquear un pequeño local, un pequeño comercio, destruir, probablemente quemarlo. Esa es la señal que se nos está dando. Y ahí es donde uno habla de la consecuencia. Yo ayer también hablaba de la consecuencia. Eh, de, de que justamente lo que ve la gente en nosotros es una falta de consecuencia y a veces justamente tiene que ver con una mirada muy propia de cada uno de nosotros. Y eso, eso está bien. Pero creo que en este tema el eh, Ejecutivo, y quiero saludar al Ministro y a su subsecretaria especialmente, ha sido muy claro. Está toda la voluntad, han tenido toda la voluntad para poder justamente poder tipificar bien porque aquí efectivamente tenemos que cuidar eh, ¿cierto? El, el, lo que es la libertad de expresión, lo que es también la dignidad del tercero, lo que son efectivamente eh, distintos derechos y que confluyen ahí en este justamente esta tipificación, donde no es fácil. Y quiero decirlo porque yo vengo de la región de la Araucanía. Ayer vimos declaraciones del de dirigente Héctor Yaitul. Yo se las puedo leer incluso. Es decir, a Héctor Yaitul, de acuerdo a, a lo que hoy día estamos legislando, tendríamos que meterlo preso. ¿Vamos a estar disponibles para eso? Porque él ha incitado, ha llamado a la violencia. Es decir, ¿vamos a estar disponibles? Eh, eh, justamente, eh, entonces, creo que aquí, eh, sin duda, tenemos que revisar esto. Mucho mejor, porque tenemos que darnos los espacios. Y sin duda, desde mi punto de vista, la penalización... No puede ser cárcel en este caso y, y no sé, por distintas, prácticamente sin sanciones en los casos de saqueo. Es decir, ¿qué señal estamos dando? Cuando en esta sala se, aproba, se aprobaron efectivamente, con, la, con los votos de todos nosotros, se aprobó las sanciones penales, pero muchos de los diputados que hoy día están hoy día desesperados porque esto nosotros lo votemos a favor, están pidiendo sanciones penales por hablar, por decir y no por hacer. Entonces, eso es lo que a mí me produce aquí un tema en el cual está toda la voluntad. Nosotros como bancada tenemos toda la voluntad de avanzar, no le sacamos el quite a ningún tema respecto justamente a todos los delitos de violencia de derechos humanos que se sucedieron en la época de la dictadura, pero sin duda creo que aquí hay que poner las cosas en su debido eh, cierto peso y, y balancear lo que estamos tratando. Y entiendo perfectamente los temas personales eh, que claramente hoy día son muy importantes para ellos, para nuestros colegas, pero al mismo tiempo creo que debemos tener eh, ahí una conciencia clara eh, de este balance. Así que está la voluntad, nuestra bancada se va a abstener con la señal clara de que estamos justamente buscando que esta ley podamos sacarla bien ordenadamente y eh, felicitar también al ministro que ha estado presente también junto con su subsecretaria para sacar adelante eh, una buena ley y no nos equivoquemos.
porque aquí nos podemos encontrar justamente con que lo que estamos tratando de defender vamos a terminar, ¿cierto?, sancionándolo y nada menos que con cárcel. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Estamos ya en hora. Entonces, pide hora en Estimados eh, diputados, ha habido solicitud de cierre de debate del proyecto. Debo aclararle a la sala que este proyecto tiene indicaciones, por lo tanto debe volver a comisión. Y lo que ha solicitado el comité el PPD a través del de señor diputado Antucapel Jiménez es el cierre del debate para votar en general. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Se vota el cierre del debate una vez que haya podido intervenir el señor ministro que tiene uso preferencial de la palabra. El ministro tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que el debate que ha motivado esta iniciativa de ley y que se ha visto no solamente reflejado en la Comisión de Derechos Humanos, sino que también en la sala, por quienes han intervenido, diputadas y diputados, refleja eh, la complejidad del tema. Porque cuando se trata de regular iniciativas como esta, que buscan eh, sancionar la incitación a la violencia o al odio, obviamente hay un sentimiento natural favorable. ¿Quién puede amparar que alguien incite a la violencia o al odio en cualquier sentido. Y eso, por supuesto, eh, merece una atención social potente. Eso es lo que ha generado eh, el interés por esta iniciativa. Sin embargo, el problema se complejiza porque tratándose de la expresión de opiniones que son producto de la libertad de pensamiento, las sanciones que se puedan incurrir o el tipo de conducta que se pueda sancionar puede estar en el límite de lo razonable. La libertad de expresión es un valor muy preciado que se ha venido desarrollando en siglos, consolidando una expresión que es baluarte para el Estado de Derecho Democrático Contemporáneo. Y por cierto, como todos los derechos, no hay derechos absolutos, puede este ser regulado. Pero lo importante es que cualquier regulación que tenga derechos tan fundamentales como este no niegue en su existencia. Y por lo tanto debemos tener cuidado hasta dónde llegamos en su regulación y cuál es el tipo de sanciones que a través de las normas que convengamos le imponemos a quienes incurran en este tipo de conducta. De hecho, eh, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos establece, y lo recuerda el propio profesor Claudio Nash, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que conforme al artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estas medidas, las que permiten regular la libertad de expresión, deben ser, comillas, fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y o b la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. ¿Qué es lo que está señalando el estándar internacional en materia de derechos humanos sobre este punto? Que las ideas deben ser siempre respetadas, pero que cuando de la idea se pasa a la acción o se busca un resultado y este afecta a la moral pública o a personas o grupos de personas, entra ya no dentro del ámbito que se debe respetar, sino que en el ámbito de lo intolerable, de lo que por lo tanto se puede y se debe sancionar. En este proyecto, que es originado en un mensaje de la administración anterior, de la presidenta Bachelet, originalmente el proyecto se circunscribía a la incitación a la violencia física. Y como tal, cuando nos correspondió asumir y se empezó la discusión de este proyecto en la comisión mencionada, el Ejecutivo fue partidario de avanzar en su regulación, porque consideramos que la incitación a la violencia física es inaceptable y por lo tanto debe ser tipificada y sancionada. Sin embargo, nuestra diferencia con el proyecto original, e introducimos indicación al respecto, 
es el tipo de sanción al que se hace al alusión. No creemos que es razonable o conveniente que este tipo de conductas sean sancionadas penalmente. Y por lo tanto propusimos sanciones alternativas. En la misma línea de lo que es la ley antidiscriminación o la ley Samudio, que efectivamente tipifica estas conductas de discriminación, pero no le da una sanción penal, porque queremos evitar la cárcel para quienes tengan algún tipo de expresión. Pero cuando éstas avanzan en una dirección más contundente de acciones indebidas, entonces sí las sancionamos, pero con otro tipo de medida. En el desarrollo de esta iniciativa en la Comisión, se agregaron por mociones parlamentarias indicaciones que incluyeron la incitación al odio y el negacionismo. Respecto de estas dos figuras, yo quiero manifestar que la forma como está tipificada la incitación al odio, en cuanto eh, señala en el número 3, que modifica o que agrega un nuevo artículo, el 161D, Dice, el que incitare directamente al odio en contra de un grupo de personas o un miembro de tal grupo basado en una serie de motivos que enumera, ya me voy a referir a eso, siempre que dicha incitación perturbe el orden público o bien impida, obstruya o restrinja de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de los ofendidos. Este concepto nos parece Silencio, correcto. por favor, a la sala. El concepto de una incitación al odio cuando éste está encaminado a perturbar el orden público o a eh, impedir el ejercicio legítimo del derecho de otras personas. Ese, esa incitación al odio es repudiable. Sin embargo, de nuevo, a continuación, al igual que en la incitación a la violencia, la Comisión aprobó la sanción eh, de presidio en ciertos niveles, lo cual implica de nuevo una penalización que no compartimos por su carácter penal, no por su carácter sancionatorio. Creemos que podemos buscar otro tipo de sanciones que sean fuertes y que incluyan el necesario y fuerte reproche social que conductas como estas merecen. Una observación menor que sí creo que es importante, tanto en la incitación a la violencia como en la incitación al odio, la indicación que se ha propuesto y que se ha aprobado por la Comisión establece un conjunto de situaciones y conductas que eh, justifican eh, el reproche. Estas son muy parecidas a las que contiene la ley a que me refería, la ley antidiscriminación, la ley Samud. Sin embargo, introduce otras categorías. Nos parece que desde un punto de vista de coherencia legislativa deberíamos mantener aquellas categorías de la ley Samud que fueron largamente discutidas, me tocó participar en el Senado en ella, y creo que configuramos un muy buen, extenso y completo catálogo de situaciones que justifican eh, la sanción cuando hay, falta, cuando hay discriminación. Nos parece que eso debería ser también perfeccionado para mantener un ordenamiento legislativo. Ahora bien, la conducta que aquí ha tenido un especial énfasis en la discusión es la tercera el tercer eh, tipo que se ha agregado que es el del negacionismo que se refiere a sancionar a quienes justifiquen, aprueben o niegan la violación a los derechos humanos ocurría entre el 11 de marzo del 73 silencio en la sala el 11, por favor el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90 respecto de esta situación yo quiero ser en esta materia muy claro sin lugar a dudas Consideramos que el objetivo de esta iniciativa no solamente es comprensible, tiene legitimidad y mucho valor porque justificar, aprobar conductas como las violaciones a los derechos humanos no es una conducta aceptable bajo ningún concepto. Y lo digo en forma general, y algunos eh, parlamentarios se han referido y aquí hay parlamentarios que han sufrido en su familia esta situación, y no solamente expresamos nuestra solidaridad y simpatía con esa inquietud, nuestra empatía total, repudiamos esos hechos. La pregunta, sin embargo, que sigue es cómo reaccionamos cuando alguien se manifiesta, como alguien lo ha hecho en alguna oportunidad, 
justificando, explicando, tratando de buscar una aprobación a esa conducta. En nuestro modo de ver, eso no es aceptable, es repudiable. Sin embargo, la pregunta es si eso merece una condena penal, primero. Y segundo, y esto es lo más complejo, es que si basta para poder sancionar a alguien el hecho de justificar, por ejemplo, las violaciones que hayan ocurrido. ¿Por qué lo digo? ¿Se recordaba algunas legislaciones que en Europa Silencio han, han en la sala, por favor. Han condenado... Por favor, disculpe, ministro. Silencio, por favor. Gracias. ¿Se recordaba algunas legislaciones europeas que han sancionado eh, la justificación del holocausto hecho por el régimen nazi en Alemania? Sin embargo, en Alemania, la sanción para quienes justifican el holocausto es cuando esa, cuando esa expresión induce a la perturbación del orden público, induce a generar conductas que tienen resultados en otros, que es el estándar que yo les leía establece nuestra Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, debe ser legal, es necesario, y cuyo objetivo atente contra el respeto a los derechos o la reputación de los otros o la protección de la seguridad nacional, el orden público, etc. Es decir, hay dos temas que a nuestro juicio deben ser revisados. Porque aquí, a diferencia de los otros dos tipos penales, en donde tenemos diferencia respecto de la sanción, porque es penal, en este caso eh, no se está sancionando a alguien, como yo decía, incitación al odio, que tiene como finalidad perturbar el orden público o afectar los derechos de otros. Aquí se está sancionando la mera justificación la mera justificación de un hecho. Y eso es algo que linda con la sanción a la expresión de pensamiento. Eso es lo que hace difícil la forma como está resuelto el problema en este proyecto y que no compartimos. Y yo quiero recordar, porque esto no es la primera vez que ocurre en nuestra legislación, eh, la Ley de Defensa de la Democracia de 1948, que algunos recordarán con mucho dolor en esta sala, sancionaba toda actuación política del Partido Comunista o de quien fuera comunista solo por el hecho de ser tales. Eran perseguidos y sancionados solo, solo por el hecho de, se, de señalarse o reconocerse como comunista. Eso no es aceptable. Años después, la Constitución del 80, en su artículo octavo transitorio, prohibió en nuestro país la propagación de doctrina que atentaran contra la familia o que propugnaran la violencia o una concepción totalitaria del mundo basada en la lucha de clase. Respecto de esta disposición, el grupo de estudios constitucionales, conocido como el de los 24, que tuvo mucha importancia en el debate constitucional que, que le ha seguido en el tiempo, señaló respecto de esta disposición lo siguiente. Según ellos, en esta disposición él, se establecía el delito de opinión al castigar cualquier acto tendiente a difundir concepciones ideológicas que pudieran ser contrarias a las que se encuentran explícitamente consagradas en él. Es decir, aquí el, el tema es, si solamente decimos, se prohíbe pensar así, estamos sancionando el derecho a la expresión. Es distinto cuando decimos, si alguien piensa así y busca perturbar el orden público, busca promover el odio, entonces está generando no solo una sanción a una expresión de una idea, sino que a un hecho, a una acción, a un resultado. Y eso sí que cae dentro del ámbito de lo jurídico. La forma como está establecido este proyecto respecto al negacionismo no es, desde un punto de vista... Eh, conceptual la más adecuada y por lo tanto creo que eso genera finalmente la sanción por cárcel a la libertad de expresión yo no creo que eso sea lo que queramos por eso nosotros eh, hemos planteado que terminó este siendo una buena idea la de sancionar la incitación a la violencia física en un proyecto que por incurrir en otras 
eh, conducta. Y, y yo entiendo la, la, la molestia y el dolor que puede generar que alguien justifique la violación a los derechos humanos. Eso no lo podemos aceptar nunca. Pero también, como aquí se ha hecho presente, circunscribirlo solo a ciertas situaciones de violación a los derechos humanos también empieza a ser circunscrito. No solamente refería a otros contextos. Nosotros tuvimos como país, el año pasado, un informe de Naciones Unidas que señaló que en Chile, en las últimas décadas, es decir, en varios gobiernos anteriores, se habían cometido violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. ¿Podríamos nosotros entonces también decir que en este caso habría que sancionar a alguien que dijera que eso no ocurrió? ¿Dónde empieza y dónde termina esta situación? Me parece que aquí es donde tenemos que cuidar con especial cuidado lo que legislemos. Porque además, este tipo de legislaciones cambia según las mayorías. Y lo que no queremos es que las minorías puedan alguna vez sentirse perseguidos por la ley por estar pensando distinto a la mayoría. Este es el límite de lo que tenemos que buscar. Pero en cambio, defender el orden público, los derechos de las personas, como lo hace la ley antidiscriminación, y lo hace bien, podemos perfeccionar la ley y estamos trabajando para eso, creo que va más allá de lo conveniente. Por eso, eh, nosotros hubiéramos querido poder reconversar esta iniciativa para ver si pudiéramos buscar un acuerdo. Yo hablé con algunos parlamentarios de oposición. Silencio a la sala, por este favor. propósito, lo que por las razones de tiempo no ha sido posible. Pero yo llamo la atención porque aquí podemos incurrir en situaciones complejas. Incluso este proyecto incorpora en la ley que sanciona conductas penales de las personas jurídicas que cuando en un medio alguien incorpora alguna de estas medidas que son sancionadas por esta ley, el medio queda también sujeto a sanciones e incluso puede ser clausurado por haber incorporado expresiones que alguien ha manifestado, lo cual abre el espacio a que estemos por esta vía abriendo oportunidades para restringir en forma indebida la libertad de expresión y además el ejercicio libre del periodismo. Quiero decirles que en Chile, en la ley que regula el ejercicio del periodismo, se sanciona la incitación al odio y a la violencia que se haga por esos medios, pero no se sanciona con penas privativas de libertad, se sanciona con otro tipo de pena. Y por lo tanto, siempre dentro de esta lógica de la doctrina que estas conductas son repudiables, pero no las penalicemos porque eso genera un paso adicional. Pero además, no sancionemos la mera expresión de una idea. Uno puede considerarla repudiable. Incluso más, el tipo de sanciones que uno pudiera pensar, como algunas iniciativas lo han presentado, desde luego la indicación del Ejecutivo como las penas comunitarias, de, de, de trabajos comunitarios, puede incluir la pérdida de derechos políticos. Porque uno podría pensar que quien ha manifestado, ha justificado violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, no debería ser parlamentario. Uno podría pensar que ese tipo de sanciones se aviene con lo que estamos buscando prohibir. Pero de ahí a pasar a una pena privativa de libertad, como es la cárcel, nos parece que vamos un paso adelante que apunta en la dirección equivocada. Por estas consideraciones, este proyecto tal cual ha quedado tiene demasiadas deficiencia y abre demasiadas vulnerabilidades para los principios y eh, no lo compartimos en la forma como está presentado para esta discusión. He dicho, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro. Antes de proceder a votar el cierre del debate, como había sido anunciado, quiero saludar a quienes se encuentran en las tribunas y son jóvenes y jovencitas acompañados de su presidente, el señor Nivaldo Cáceres Muñoz, y apoderados y apoderadas, es la escuela de fútbol de Cutemu, comuna de Paredones de la región de O'Higgins, invitados por la señora diputada, doña Alejandra Sepúlveda Órdenes. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas, y que su estancia en esta Cámara de Diputados les sea de provecho. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien, en votación el cierre del debate, recordando a las señoras y señores parlamentarios que se han incorporado a la sala.
que se va a votar en todo caso de ser aprobado el cierre del debate en general porque el proyecto tiene indicaciones y debe pasar a comisiones. En votación el cierre del debate. En votación... En votación han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Asensio. Estamos votando. Estamos en votación, eh, diputado. Estamos en votación. ¿Qué quiere, A ver, quiero explicar bien el punto porque quien ha pedido el cierre del debate ha sido el señor diputado Don Tucapel Jiménez. El señor ministro de Sexpress me ha pedido que se vote en general el día de hoy. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. El gobierno ha pedido la votación, el señor diputado del PPD ha pedido el cierre del debate y lo que estamos haciendo es votar el cierre del debate. Así de claro, así de simple. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 87 votos, 36 en contra, 5 abstenciones. He eliminado el voto de la diputada Leuquén, que me ha pedido porque estaba, había votado pareja. Muy bien, aprobado el cierre del debate. Entrando en tiempo de acuerdos y resoluciones, señoras y señores diputados, corresponde tratar la resolución número 660. Señor Prosecretario, lea su parte dispositiva, por favor. Señor Presidente, la, la propuesta de resolución número 660 es firmada por don Bernardo Berger, la diputada Camila Flores, don René Manuel García, don Jorge Rackbeck, don Silencio Sebastián a la sala, Álvarez... Por favor. Don Ramón Galleguillo, don Leonidas Romero y don Fran Sauerbaum. Y en su parte dispositiva, lo que solicitan es al presidente de la República que disponga el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que modifique el artículo 11 de la ley número 18.834 y el artículo 4 de la ley 18.883 sustituyéndose el inciso tercero de ambos artículos por los siguientes que ellos han manifestado y que comienza señalando que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato, debiendo incorporar en este instrumento el derecho a estar protegido por la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y a gozar de una serie de prestaciones que son las que menciona el proyecto de resolución, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. Le ofrezco la palabra a su autor, el señor Diputado Bernardo Berger. Tiene la palabra, Diputado. Muchas gracias, señor Presidente, honorable Cámara. Estimados y estimados colegas, una vez más les pido... Perdón, diputado... Diputado Berger, un momento, por favor. Le ruego silencio a la sala y un diputado interviniendo. Una vez más les pido el voto favorable para esta medida que viene a garantizar a los trabajadores a honorarios del sector público y público municipal los mínimos derechos básicos universales como es el de enfermarse, el de tener descanso y días libres como cualquier otro trabajador del país. Es un contrasentido que siendo el Estado quien deba dar, deba dar el ejemplo sea este mismo el mayor infractor a las garantías laborales en Chile transformando a la categoría de honorarios en una suerte de semi esclavitud moderna que priva a miles de funcionarios de, por ejemplo, acceder en plenitud al reconocimiento de las licencias médicas, a los feriados legales y a otros derechos de tipo previsional. 
Este proyecto, es cierto, no resuelve la disparidad de condiciones contractuales en el sistema público, pero sí ayuda a nivelar el trato hacia, un, hacia uno más digno, equitativo y justo para quienes se desempeñan en esta condición al servicio de las personas desde la estructura del Estado. Por lo anterior, solicito el apoyo a la presente iniciativa. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. En segundo lugar, corresponde tratar la resolución 661. Señor Prosecretario de Lectura, su parte dispositiva, por favor. Señor Presidente, la propuesta de resolución número 661 es firmada por don Eduardo Durán, la diputada Erika Olivera, don Carlos Cuchel, la diputada señora Catarina del Real, la diputada señora Sofía Cid, don Miguel Mellado y don Fran Sauerbaum. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el Presidente de la República que haga presente y califique con urgencia la tramitación del proyecto de ley que crea el Fondo Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor, que es el Boletín 9156-32. Eso es, Presidente. En tercer lugar, no habiendo parlamentarios inscritos para hablar en contra o favor, corresponde tratar la resolución 663. El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 663 es firmada por la diputada Natalia Castillo, la diputada Erika Olivera, la diputada Maite Orsini, la diputada Camila Rojas, la diputada Gael Llomans, don Alejandro Bernales, don Blado Miróceves, la diputada señora Carolina Marzán, don Tomás Girs y la diputada señora Marisela Santibáñez. En su parte dispositiva se solicita a su excelencia el Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley que disponga la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, establecimientos de salud públicos, cárceles, albergues y a personas en situación de calle. Eso es, Presidente. Para hablar a favor, le ofrezco la palabra a la señorita diputada, doña Natalia Castillo. Muchas gracias, presidente. La inequidad que recae sobre las mujeres... Ha abarca distintos aspectos de la vida. Uno de ellos es justamente en que las mujeres tenemos que soportar una carga adicional, que es la carga de lo que implica tener la menstruación mes a mes. Muchas mujeres nos vemos en la necesidad de tener que andar inventando distintos mecanismos para poder protegernos de esta necesidad que es una necesidad biológica y que está presente en todas nosotras en un periodo importante de la vida. Pasa que cuando mujeres se encuentran en especial situación de vulnerabilidad no pueden contar con los recursos mínimos para siquiera poder hacerse cargo de esta necesidad que no se puede eludir. En particular Pensamos en las mujeres, por ejemplo, que se encuentran en situación de calle, mujeres que están en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en algún centro educacional y sobre todo las mujeres que hoy día están en las cárceles. Yo tuve la suerte de conocer la cárcel de mujeres y he estado con mujeres que están privadas de libertad y esto es un problema que tienen y que tienen que inventar soluciones cortar pedazos de sábana muchas veces su propia ropa para usarlo como implemento de higiene menstrual en algunos países se han llegado a otras medidas también que reducen la inequidad en términos de equidad menstrual que es lo que se ha hablado por ejemplo en Francia, luego de una fuerte presión social, se, produ se produjo una reducción del impuesto de los productos menstruales de un 20 a un 5,5% en el año 2015. En Australia, por ejemplo, también casi hace dos décadas... Eh, se decidió en octubre del 2018 eliminar derechamente el impuesto del 10% que tenían los productos de higiene menstrual. Hace un tiempo atrás también discutimos otro proyecto de acuerdo en esta honorable Cámara que fue presentado por la diputada Hernando también para poder distribuir la copita menstrual que es uno de los mecanismos que ha resultado más higiénico, más económico también, también a mujeres en especial situación de vulnerabilidad, cuestión que... Eh, 
aún no se produce y es por eso que estamos insistiendo en que esto sea un tema que se abarque tanto en una ley de presupuesto como en programas que puedan ir apuntados en este objetivo. Es por eso, Presidente, que hemos presentado este proyecto de resolución, proyecto que tiene además un apoyo bastante importante y esperamos que sea una materia que pueda revisarse tanto de por parte por el, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y también por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. No viendo más parlamentarios inscritos, en último lugar corresponde tratar la resolución 664. Señor Prosecretario, de lectura a su parte dispositiva, por favor. La propuesta de resolución número 664, señor presidente, es firmada por la diputada señora Araceli Leuquén Uribe y en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República que instruya al ministro, de, a la ministra, la Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda para que estudien y propongan modificaciones legislativas que amplíen el universo de beneficiarios de programas de prevención y rehabilitación de drogas y alcohol, independiente de si tienen la calidad de alumnos o de apoderados de los establecimientos que cuenten con este tipo de programas. En tal sentido, se solicita particularmente que se modifique el artículo segundo de la ley 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos, para que incluyan a todos aquellos proyectos o programas de personas sin fines de lucro que tengan por finalidad, según sus estatutos, la provisión directa de servicios de prevención o rehabilitación de adicciones de de alcohol o drogas. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor Prosecretario. Para hablar a favor, le ofrezco la palabra a la señora diputada doña Araceli Leuquén. Tiene la palabra, diputada Leuquén. Muchísimas gracias, presidente. Las zonas extremas y muy particularmente la región de Aysén enfrentan grandes dificultades para formar parte del desarrollo económico y para integrarse en el intercambio comercial a nivel país. La compleja conectividad y la dependencia de la inversión estatal que la ubicación geográfica de Aysén exige hace que el crecimiento de esta región deba superar distintos escollos y vaivenes de manera constante. En dicho concepto, la ganadería es una actividad esencial en la zona. Aysén es una región ganadera. Su historia se formó con la ganadería y los primeros colonos llegaron con sus animales y ella es una región que está cruzada por la actividad campesina. De acuerdo con los antecedentes entregados por empresarios ganaderos de Aysén, actualmente existen 6.000 puestos de trabajo en torno a esta actividad económica. Con todo, es necesario contar hoy con una planta faenadora de productos ganaderos de Aysén. Efectivamente, luego de algunos meses y el conocido naufragio de la motonave Coyay, que en cercanía del islote Melchor de Puerto Aguirre, mientras transportaba justamente ganado desde Chacabuco a Puerto Montt el pasado día 3 de julio, quedó al descubierto nuevamente la necesidad que tenemos de escalar en la cadena de valor respecto de nuestros productos regionales y muy especialmente en el ámbito de la carne y las exportaciones y de cómo lamentablemente nos vemos afectados cuando debemos trasladar ganado y productos de buena calidad fuera de la región de Aysén. Aysén debe contar con una planta faenadora en la región a fin de apoyar a los ganaderos de la zona, quienes deben enviar sus animales a Osorno, Valdivia y Temuco para poder realizar el faenado y posterior venta. Hoy el escenario económico que se vive en la región, luego del cierre de dos mineras y de una gradual baja económica de la empresa Frigo Sur, que justamente presta servicios de faena y refrigeración de productos agropecuarios, desde luego que tenemos que estar convocados a reactivar los mercados económicos señalados. Y hoy, más que nunca, debemos apoyar una vocación productiva tan importante como lo es la ganadería en Aysén. Cabe señalar que esta planta estuvo contemplada en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas con casi 4.000 millones de pesos y se calcula que ella permitiría un aumento de puestos de trabajo hasta de un 50%. Esta necesidad es un tema completamente transversal, ya que el valioso producto que señalamos no puede ser vendido en dichas condiciones y con tal valor agregado por falta de esta planta o unidad de transformación es por eso... Eh, por estas razones es que solicitamos su instalación para el bien de nuestros animales, de nuestras vocaciones productivas 
y el de nuestros campesinos, productores y del desarrollo armónico de la región de Aysén. Por todo lo anteriormente dicho, Presidente, también reforzar que estuvimos en la semana con el Ministro de Agricultura, quien ha señalado su total voluntad y disposición para sacar adelante este proyecto. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada, doña Araceli Leuquén. No habiendo más inscritos, procederemos a votaciones. Tiempo de votaciones, estimados colegas. Les ruego tomar ubicación en sus pupitres. En votación, la resolución número 660 que solicita el envío de un proyecto de ley a fin de otorgar a los funcionarios a honorarios del Estado los derechos y beneficios que se proponen. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Quién? Diputada Pérez. ¿No? Diputado Chart. Resultado de la votación. 107 votos por la afirmativa, 25 por la abstención. Aprobado. En votación, la resolución número 661 que solicita hacer presente la urgencia en la discusión del proyecto de ley que crea el Fondo Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor, boletín número 9.156.32. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputada Chicardini. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 134 votos. Aprobado por unanimidad. En votación, la resolución número 663 que solicita el envío de un proyecto de ley que disponga la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, establecimientos de salud públicos, cárceles y albergues y a personas en situación de calle. En situación, en votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputada Santibáñez. Diputado García. Diputado Paulsen. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 133 votos, una por la abstención. Aprobado. Finalmente, en votación, la resolución número 664 que solicita disponer la inversión necesaria para implementar una planta faenadora de productos ganaderos en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. ¿Han votado todos? Diputado Ibáñez, don Diego. Diputado Monsalve, don Manuel. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 106 votos, 7 en contra, 21 por la abstención. Aprobado. Punto de reglamento, diputado Walker. Presidente, solo para inhabilitarme en la votación anterior, gracias. Muy bien. Será registrado su inhabilitación ganadera. Continuamos con los proyectos de ley, estimados diputados y diputadas. En votación, 
el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el tratado de beneficios hecha en París, Francia, el 24 de noviembre del año 2016. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado González, don Rodrigo. Diputado Velázquez, don Esteban. Diputado Silver, don Gabriel. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 135 votos. Aprobado por unanimidad y despachado el proyecto al Senado. Vamos a la votación en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que tipifica el delito de incitación a la violencia con la salvedad del artículo 2 por tratar una materia propia de ley de quórum calificado. En votación en general. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputada Chicardini, diputado Rocaful. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos, 36 en contra, 23 abstención. Aprobado. Votación general con quórum calificado. Silencio, por favor. En votación general, el artículo 2 que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 señoras y señores diputados. En votación. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Nadie apoya el ejecutivo. Contra el general. Contra el diputado Rey. Diputado Rey. Diputado Cruz Coque. ¿Quién más? Que se da el link, se da el link. Resultados de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 45 en contra, 18 abstención. No tenemos el quórum requerido, que son de 78 votos favorables para ser aprobado y por lo tanto se rechaza. Y vuelve a comisión para las... A ver, por las indicaciones. Muy bien. Vamos con esto. Punto de reglamento, diputado Jackson. Sí, presidente, sería bueno, sería bueno que cada vez que hay una votación de quórum calificado se reitere la resolución que se hizo en la Comisión de Ética en su momento de que los pareos no corren. No corren los pareos porque contra lo que uno vota es contra un número, no contra el equilibrio del Congreso. Por lo tanto, las personas que están pareadas no tienen ninguna excusa para no emitir su voto porque el pareo no corre. Entonces, cada vez que hay una votación que tenga un quórum que es calificado o de quórum de tres quintos favor, o dos tercios, silencio. según la Comisión de Ética, porque esto lo realizamos por cuarto tiempo, el pareo, el pareo, el pareo, el pareo, diputado, diputado. El pareo no tiene sentido para que diputado se pueda, Jackson. por favor, siempre rectificar antes de la votación. Gracias. Está hecho el punto. Las señoras y señores diputados conocen perfectamente el reglamento y por lo tanto conocen de esa condición. Diputado Alinco, punto reglamento. Que sea punto reglamento, por favor, le ruego. Sí, yo, yo sé no yo hemos lo... terminado las votaciones. Todavía queda votación de proyectos de ley. Diputado Alinco. Yo soy uno de los que estoy pareado, no puedo votar. 
excepto las de quórum calificado. Pero, pero déjeme terminar. Porque... Por favor, silencio. Por lo tanto, yo soy... O sea, aquí han habido acciones que hay diputados que están pareados y, y, y han votado. Yo no soy de esos. Yo di mi palabra... Silencio, por favor. Termine el diputado, es punto de reglamento. Un... No puede ser excusa, punto de reglamento. Yo creo que el pareo es un acto de, 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 de confianza. Pero yo quisiera... Pero, pero, pero déjeme terminar. Pero yo quisiera en esta oportunidad, por lo que plantea el diputado Jackson, ¿qué es lo que dice el reglamento? Si el reglamento en esta situación puntual no me inhabilita para votar, obviamente que lo voy a hacer. Si es que no me inhabilita, por lo que estaba planteando el diputado Jackson. Y quisiera yo que el, el señor secretario general nos aclare en forma simple y sencilla cuál es la situación. Honorable eh, Cámara, como ha pedido la aclaración el diputado, señor eh, Alinco, tiene usted toda la razón, lo que ha dicho el diputado Jackson lo confirma. El fallo de la Comisión de Ética dice que por tema de equilibrio eh, político, parlamentario, los diputados en los proyectos con quórum de ley orgánica constitucional, eh, quórum calificado, aquellos que requieren dos tercios, tres quintos de la votación de la Cámara, los pareos no corren porque eso altera la ley. Por lo tanto, su señoría podría perfectamente en la segunda votación haber incorporado su voto y, y su señoría, lo, porque como no altera el resultado de la votación, si su señoría se lo pide al presidente, yo estoy seguro que el presidente va a acceder a incorporarle su voto. Da lo mismo. Último punto de reglamento, diputado Barros tiene la palabra. Punto de reglamento. Presidente, teniendo razón el diputado Jackson, pero la acción es esencialmente voluntaria. Porque si no, usted tendría que sancionar a aquella persona que no votó. Por lo tanto, es esencialmente voluntario y tiene razón el diputado Linco cumpliendo su palabra. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El resultado ha sido claro. Así las cosas. El proyecto pasa. Perdón. Silencio. Silencio. Silencio a la sala. Quédate acá. Se pueden sentar, por favor. Diputado Paulsen. Diputado Paulsen, se puede sentar, por favor. Diputado Venegas, silencio. Siéntese, diputado Paulsen. Muy bien. Silencio, por favor. El proyecto regresa a comisión y el Ejecutivo tendrá que ver si repone o no el artículo 2 que ha sido rechazado en la votación en general. Eso. Muy bien. Antes de... Le ruego silencio, por favor. Antes de continuar con la votación del siguiente proyecto, esta honorable Cámara saluda al varón, señor don Richard Stuart Best, miembro de la Cámara de los Lores y líder británico en asuntos de vivienda social, Actualmente, presidente del Comité de Todos los Partidos del Parlamento Británico de Vivienda y de Cuidado de Adultos Mayores. Lord Stewart ha sido invitado por la Universidad de Chile y en el Congreso Nacional ha sido recibido en esta Cámara por el presidente de la Comisión de Vivienda, aquí presente, nuestro colega Gonzalo Winter. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Mariano. En votación. En votación. Diputado Sabaj. Diputado Pausen, le ruego que se siente, por favor, pues vamos a votar o vota usted de pie. Muy bien. En votación. Tiene problemas para Las modificaciones incorporadas por el Senado, por favor. A ver, le ruego silencio. Le ruego silencio. Silencio. En votación las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en mensaje que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
con la salvedad del nuevo numeral 6 incorporado por el Senado en el artículo segundo y del nuevo, nuevo artículo 6, sexto incorporado por el Senado en el artículo cuarto cuyas votaciones separadas han sido solicitadas y de la enmienda incorporada en el artículo quinto que pasaría a ser sexto por tratar una materia propia de ley orgánica constitucional. En votación. En votación. Diputado Espinosa. Hasta variado. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Pardo. Don Luis. Diputado Santana. Silencio, por favor. Diputado Santana, don Alejandro. ¿Votó? Diputado Santana, don Alejandro. Vote, por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 135 votos. Aprobado por unanimidad. Vamos a las votaciones separadas. En votación, el nuevo numeral 6, incorporado por el Senado en el artículo segundo del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada y que consta en las páginas 18 y 19 del comparado. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado González, don Rodrigo. ¿Quién más? Me falta Jorge Durán. Diputado Durán, don Jorge. Resultados de la votación. Por la afirmativa, 86 votos, 48 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. En votación, el nuevo artículo 6, incorporado por el Senado en el artículo 4 del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada y que consta en las páginas 25 y 26 del comparado. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Don Iván Norambuena, diputado Norambuena, su voto por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 85 votos, 46 en contra, 5 abstención. Aprobado. Vamos a la modificación del Senado que requiere quórum calificado. En votación, la modificación incorporada por el Senado en el artículo quinto del proyecto que pasaría a ser sexto, que requiere para su aprobación del voto favorable de 89, señoras y señores diputados. En votación. En votación. En votación. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, 42 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Regresa el proyecto a comisión. No, 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 entonces Perdón. está La ley, ya la promulgación. No, ok. La promulgación. Okay. Vamos a promulgación. Estamos aprobados, completo. Perdón, me quedé pegado con el anterior. Aprobado el proyecto y se despacha a promulgación. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Asegurar que los convenios tributarios vigentes se interpreten en una forma que no generen oportunidades de no imposición o de imposición reducida a través de ilusión o de evasión tributaria es uno de los propósitos de la Convención Multilateral que aplica medidas relacionadas con tratados fiscales para justamente prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios que la Cámara aprobó por la unanimidad de 135 votos. 
suscrito por nuestro país eh, bajo el alero de la OCDE, la Organización Mundial para los Países Desarrollados. Y en ese sentido es un, es un proyecto que no es que innove, no es que sea un proyecto nuevo con un, otro país eh, de carácter internacional, sino que es un facilitador, vale es decir, este es un proyecto, es un convenio internacional en donde todos los países que tenemos suscritos tratados internacionales de carácter comercial, particularmente entre personas jurídicas o personas eh, privadas, vale es decir, empresas o personas individuales, eh, tengamos la posibilidad de tener un facilitador y finalmente no termine erosionando, así lo dice el proyecto, erosionando la fe pública y también el mal gasto de carácter financiero. Vale decir, si yo tengo, por ejemplo, doble tributación y aquí hay un tratado que no se está cumpliendo en el sentido este acuerdo, lo que va a hacer va a asegurar de que no se le cobre la doble tributación a, a la persona. Por lo tanto, es un beneficio, no solamente a nivel de Estado, sino que va particularmente a las personas. Recordemos que de Latinoamérica solo dos países forman parte de la OCDE, que es México y Chile. El resto de los países, ni siquiera Brasil, Argentina, Perú, nuestros vecinos, eh, no forman parte de la OCDE pero sí permite eh, finalmente la resolución de controversia, que en este momento está citado a nivel del de Reino Unido, en Londres, está la capital del CIA, que es el que resuelve la controversia. Esto es un facilitador que no solamente con los países de la UDI, sino que con el resto de los países. Y solo en general aprobó la Cámara el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia, norma que además busca sancionar a quien a través de cualquier medio justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en los informes de las Comisiones de Verdad y Reconciliación, de Reparación y Reconciliación, de Prisión Política y Tortura y sobre Calificación de Derechos Humanos, Ejecutados Políticos, Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. La pena para este delito será de presidio menor en su grado medio, entre 541 días a 3 años y un día y multas entre 40 a 60 UTM. El ideal de la acción de esta Cámara neutraliza la violencia porque promueve el cotejo de argumentos. Eso es un, no hemos llegado a ese ideal todavía, claro. Pero también el ideal es que en la sala podamos tener una cierta amistad base, independiente de, lo, de, de las ideas que cada uno puede tener con justicia. La incitación a la violencia tiene para mí también una derivación de conductas que son en sí mismas que incitan al odio. Siendo hijo de carabinero, no, yo puedo, no puedo dejar de violentarme, ver cómo el carabinero agrede a las personas que tendría que proteger ese carro de, 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 de carabineros que va y le pega y, y atropella a uno y sigue, no le importa. O eso mismo que sucedió, que lo dije en la sala. Esa reivindicación que pide el ejército al Mamo Contreras, equiparándolo como a José Miguel Carrera, como padre de la patria, eso incita al odio. La operación jungla, todas esas cuestiones armadas, armadas por organismos que deben hacer justicia, armando toda una cosa para culpar a los, a, a los mapuches. También a uno le da odio eso y yo lo, lo nomino como incitación al odio. La incitación al odio, que es la segunda figura que estamos tipificando, significa discriminar o perseguir a las personas por su ideología política, por la etnia a la que pertenecen, por la religión que profesan, eh, por adscripciones a determinadas visiones eh, a determinadas cosmovisiones, es decir, una ley que está, al igual que en todos los países desarrollados, sancionando estos discursos de odio que, a juicio nuestro, deberían tener también un resultado. En este estallido social, esta eh, ley, cuando se apruebe, tiene que ser interpretada por los jueces, no por los legisladores, y aplicarla si efectivamente cabe en situaciones eh, de eh, violencia, de manifestaciones, por ejemplo, que a mi juicio no tiene cabida alguna, Pero, porque la incitación a la violencia es contra también colectivos que profesan una ideología contra colectivos que tienen una identidad sexual determinada, contra colectivos que eh, tienen una religión determinada, eso es lo que sanciona la incitación a la violencia, no sanciona las manifestaciones de las personas la iniciativa que retornó a comisiones con indicaciones modifica el Código Penal y sanciona a quien públicamente, a través de cualquier medio, incite directamente a la violencia física, al odio contra un grupo o sus integrantes basándose en su etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología 
opinión o afiliación política o deportiva, religión o creencia, visión filosófica, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, trabajo que realiza sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. En alguna medida se está sancionando, por así decirlo, con cárcel la libertad de expresión. Y nosotros creemos que las penas privativas de libertad, que son la última ratio del derecho penal, eh, deben estar muy circunscritas y no aplicarse a este tipo de eh, conducta. Nosotros repudiamos ¿no? todas las violaciones a los derechos humanos, las condenamos absolutamente. Tampoco eh, podemos aceptar que alguien justifique, acepte o niegue que en Chile en un periodo histórico estas existieron. Sin embargo, una cosa es repudiar eso y otra cosa es pedirle o mandar a la cárcel a alguien que lo haga. Son dos cosas distintas, porque ahí sí ya estamos suprimiendo la libertad de expresión. No se puede incitar a la violencia, no se puede incitar al odio, no se puede a través de estos mecanismos perjudicar la paz pública o afectar los derechos de terceros. Eso es inaceptable. Regulémoslo bien. Lo terminan transformando en un proyecto que habla sobre el negacionismo. Todos tenemos, eh, y ahí se hace un atentado directo a la libertad que tenemos todos de poder expresar opiniones a favor o en contra de lo que nosotros estimamos conveniente. Este, el objetivo que tenía este proyecto era sancionar adecuadamente la incitación a la violencia. ¿En qué terminó finalmente? En que se está hablando de un proyecto que habla de negacionismo y que además sanciona con cárcel a aquellas personas que puedan expresar una opinión diferente. Y en condiciones de ser ley de la República quedó el proyecto que en materia de liquidez propone postergar la declaración y el pago del IVA de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2019 hasta febrero de 2020 para las MIPIMES afectadas, empresas con facturación de hasta 100.000 UF con caídas en las ventas en octubre o noviembre del año pasado en comparación al promedio de ventas de los últimos 12 meses y también entrega la posibilidad del pago en 12 cuotas mensuales sin multas ni intereses. Salió de esta Cámara eh, para ayudar a aquellos que tuvieron eh, problemas en octubre, eh, poder correr eh, el pago IVA de octubre, noviembre, diciembre, para empezar en febrero a pagarlo. Aquel que tuvieron problemas que también poder pedir la devolución de impuestos. Y las patentes también de aquellos que tuvieron problemas, poder el, 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 eh, el municipio poder corrersela. Bueno, el Senado le introdujo además de los que tuvieron problemas en octubre, los que tuvieron problemas en octubre o noviembre, porque en noviembre también tuvieron algunos problemas. Y me parece bien que se haya ampliado de esa, de esa manera. Eh, también corrigió un rechazo que hubo acá, producto de que eh, el Fogape se iba a ampliar entre 100.000 y 350.000 UF para que pudieran postular aquella, esas empresas que vendían esas cantidades eh, al año y pudieran tener hasta 50.000 UF y poder garantizar el 30% de eso. Ah, eh, no querían ellos que, que pudiera la oposición, no, votó en contra de eso, eh, pero el Senado lo repuso y ahora se aprobó. El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Economía. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar en la parte del gasto que no se pueda financiar con esos recursos en los años siguientes, los fondos se consultarán en la respectiva ley de presupuestos del sector público.